প্রি অনেক অনেক ভালো আছো অনেক দিন পর তোমাদের সামনে ক্লাস নিয়ে আসলাম এইচএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা হয়তো আমার উপর অনেকে রাগ করেছো যে মিনহাজ ভাই আমাদের ভুলেই গেল কি না তো এরই আমাদের কিন্তু ফলস্বরূপ পর আমরা সবাই মিলে যাতে করে আমরা সবাই একসাথে ক্লাস নিতে পারি এর জন্যই কিন্তু তোমাদের জন্য এই ম্যারাথন ক্লাসের ব্যবস্থা তোমরা অলরেডি এই ম্যারাথন ক্লাসের দুইটা ক্লাস অলরেডি করে ফেলেছ যারা যারা দুইটা ক্লাসেই ছিলে একটু কমেন্টে জানাও তো কে কে আমাদের সাথে দুইটা ক্লাসেই ছিলে আর ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য কেমন ইফেক্টিভ ছিল সেটা আমি জানতে যাচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামই কিন্তু আলটিমেটলি একটা স্টুডেন্টের ওয়েলফেয়ারের জন্য স্টুডেন্টের ম্যাক্সিমাম যাতে করে ভালো হয় সেই কথাই আমরা সবসময় চিন্তা করি সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা করা যাতে করে তোমরা সকল ভাই আপুদের ক্লাস একসাথে পাও বিষয়টা আমি একটু দেখে নিতেছি আমাদের সাথে কে কে জয়েন করেছে আমাদের সাথে অলরেডি অনেকে জয়েন করে ফেলেছে ওকে শুরুতে একটু জানাও আমাকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কি না আর ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ কি না ওকে হ্যাঁ যারা যারা সালাম দিচ্ছ সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জানতে চাচ্ছি তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে আমাদের আজকে যে আমাদের স্পেশাল প্রোগ্রাম দেখো তিন দিনে টোটাল বারো ঘন্টা করে টোটাল আমরা ছত্রিশ ঘন্টার ম্যারাথন ক্লাস এরকম হয়তো কোথাও তোমরা আগে কখনো দেখনি টানা ছত্রিশ ঘন্টার ক্লাস চিন্তা করছো মানে এই ছত্রিশ ঘন্টা তুমি কত কিছু শিখতে পারবা যার কারণে আমি বলবো অবশ্যই কোনো ক্লাসই মিস করবা না প্রত্যেকটা ক্লাসই যাতে করে তোমরা অ্যাটেন্ড করো অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার ভাই আমি ছিলাম ভাই আমি ছিলাম টু মাস ইফেক্টিভ ওকে অনেক ভালো ভাইয়া অনেক ভালো হ্যাঁ ক্লিয়ার ওকে হ্যাঁ এই তোমাদের এই কমেন্টগুলোই কিন্তু আমাদের অনুপ্রেরণা তোমাদের ম্যাক্সিমাম উপকার হচ্ছে এই বিষয়গুলোই কিন্তু আমাদের অনুপ্রেরণা তো আজকে তোমাদের সামনে আমি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আসছি পদার্থবিজ্ঞানের যেহেতু এখানে তোমরা এইচ এস সি একুশ ব্যাচ থেকে শুরু করে একুশ বাইশ তেইশ একুশ ব্যাচ তো নাই মনে না একুশ ব্যাচও আসো হয়তো অ্যাডমিশন টেস্টের অনেকে বাইশ তেইশ যারা আসো এইচ এস শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার সেটা হলো ভেক্টর কেন আমি এই চ্যাপ্টারটা সিলেক্ট করছি কারণ আমাদের এখানে অনেকে হয়তো এইচ এস সি তেইশ বন্ধুরা আসো তারা তাদের হয়তো শুরুতেই এই চ্যাপ্টারটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে আর এইটা এমন একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা আমার পার্সোনালি খুব পছন্দের একটা চ্যাপ্টার কেন কেননা এই চ্যাপ্টারের উপরে এই চ্যাপ্টারের উপরে বেস করে আরও অনেকগুলো চ্যাপ্টার দার দার হয়ে থাকে তো যার কারণে এই বেসটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে তুমি আমাদের যে মেকানিক্স যে টপিকগুলো আছে ধরো নিউটনিয়া বলো বিজ্ঞান বলো গতি বলো বা কাজ ক্ষমতা শক্তি বলো এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু তোমার অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি তোমার ভেক্টরটা ক্লিয়ার থাকে এই জন্যই কিন্তু মেনলি আমার ভেক্টরটা সিলেক্ট করা ওকে কথা শোনা যাচ্ছে অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার তো কথা না বাড়িয়ে আমরা ক্লাস শুরু করি আর দ্রুত ক্লাসের শুরুতেই তোমরা তোমার যত ফ্রেন্ড আছে সবাইকে মেনশন করে দাও আর অবশ্যই যার যার টাইম লাইনে ক্লাসটা অবশ্যই শেয়ার করে দাও যাতে করে আমাদের ম্যাক্সিমাম সংখ্যক স্টুডেন্টরা উপকৃত হতে পারে একুশ ব্যাচ আসো হ্যাঁ রাইট আজকের ক্লাসটা মেনলি আমাদের অ্যাডমিশন আর একাডেমিক দুটোর একটা কম্বিনেশনের ক্লাস হবে কেননা আমাদের এখানে অ্যাডমিশন শিক্ষার্থীরা আসো আবার একাডেমিক শিক্ষার্থীরা আসো তো আমরা যেই কনসেপ্টগুলো পড়াবো বেসিকগুলো পড়াবো এটা আমাদের দুজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে আর আমরা যখন প্রবলেম সলভ করাবো দেখা যাবে যে একদম ছোটো ছোটো প্রবলেম থেকে আস্তে আস্তে কঠিন প্রবলেমের দিকে যাব আর যে কঠিন প্রবলেমগুলো করাবো এগুলো কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তো কথা না বাড়িয়ে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে পারি প্রথমে দেখো আমি টপিকের নামগুলো লিখে রাখছি আজকে আমরা যেই যে টপিকগুলো পড়বো একটা টপিক পড়বো আমরা ঠিক চিহ্ন দিব প্রথমে দেখো ভেক্টরের প্রাথমিক ধারণা ভেক্টর আসলে কি দেখি কমেন্টে জানিয়ে দাও তো ভেক্টর আসলে কি তোমরা ভেক্টর সম্পর্কে কতটুকু জানো আমি লিখতে লিখতে তোমরাও কমেন্ট করো যে ভেক্টর আসলে কি বোঝায় আমি যদি তোমাদের জায়গায় থাকতাম তাহলে বলতাম যদি ভেক্টর নিয়ে একটিও আইডিয়া থাকে যেমন কেন আমরা নাইন টেন বা নাইন টেন থেকে ভেক্টর নিয়ে টুকটাক পরিচিত ভেক্টর এমন একটা জিনিস যেটাকে কি না প্রকাশ করতে আমার মান ও দিক লাগে অনেকে হয়তো এটাকে বলো যার মান ও দিক আছে তাকে ভেক্টর বলে এটার থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এইটা বললে যে যাকে প্রকাশ করতে আমার মান ও দিক প্রয়োজন তার মানে ভেক্টরের সম্বল কে কে ভেক্টরের দুইটা হাত মানে সম্বল তার দুইটাই একটা হলো তার মান একটা হলো তার দিক এই কথাটা হলো ভেক্টরের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হয়তো আপাতত শুনে তোমাদের হাস্যকর মনে হচ্ছে কিন্তু জাস্ট এই কথাটার উপরে বেস করে মানে টোটাল চ্যাপ্টারটা দাঁড় করানো এই এই কথা থেকে আমরা শুরু করব। ওকে এখন প্রশ্ন আসে যে ভাই আমরা ভেক্টর পড়বো আমরা তো নাইন টেনও ভেক্টর পড়ছি তাহলে এইখানে আলাদা করে একটা চ্যাপ্টারের নাম দেওয়ার কারণটা কি ভেক্টরের আসলে প্রয়
হ্যাঁ মান ও দিক মান ও দিক অনেকে কমেন্ট করতেছো মান আর দিক ওকে একটা প্রশ্ন করি ধরো একমাত্রিক একটা কেস চিন্তা করো একমাত্রিক একমাত্রিক কেস মানে কি যেখানে শুধুমাত্র একটা মাত্রা থাকবে এটা কেমন হতে পারে একটা সরল রেখা আমরা এখন মাত্রা শিখব এই রকম হতে পারে একটা সরল রেখা যেটার মাত্রা কিনা একটাই কেমন এটা শুধু দৈর্ঘ্য আছে এটা কিন্তু কোনো প্রশ্ন নাই দ্বিমাত্রিক বস্তু কাকে বলে যার কিনা দৈর্ঘ্য আর প্রস্তু থাকবে মানে একটা তল গঠন করবে যখন তখন আমি সেই কেসটাকে বলবো দ্বিমাত্রিক কেস আমরা আগে মাত্রা শিখি মাত্রা শিখলে হবে কি এটা যদি আমাদের ঘন জ্যামিতির পার্ট তাহলে আমি বুঝতে পারবো ভেক্টর আসলে কেন প্রয়োজন এরপর আসো আমরা একটা দ্বিমাত্রিক বস্তু আঁকি যেমন একটা তল চিন্তা করতে পারি এই তলটা হলো আমার একটা দ্বিমাত্রিক কেস এছাড়াও হতে পারে ত্রিমাত্রিক বস্তু তোমরা জানো যদি ত্রিমাত্রিক হয় সেক্ষেত্রে আমার একটা থ্রি ডি কিউব এঁকে ফেলি আচ্ছা একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক থেকে তোমরা হয়তো ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি এই এইগুলো নামে একটু বেশি পরিচিত তো যেটাকে যেটাকে কিনা শুধুমাত্র লেন্থ আসছে সেটাকে আমি নাম দেবো ওয়ান ডি যেটা কিনা দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইটাই আছে সেটাকে নাম দেবো আমি টু ডি কিংবা একটা তল এটাকে স্পেসিফিক স্পেসিফিক নাম আছে তল আর এইটা হলো আমার থ্রি ডি যেখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই থাকবে যদি একটু তোমাদের ছোটোবেলার কথা মনে করো মানে নাইন টেনের কথা বলতেছি অনেক আগে না এই নাইন টেনের যে বিষয়গুলো পড়তা তখন কিন্তু তোমার ভেক্টর লাগে নাই তুমি গতির অঙ্ক করছো তুমি তরণের অঙ্ক করছো তুমি বেগ নিয়ে অঙ্ক করছো তুমি বল নিয়ে অঙ্ক করছো কখনোই কিন্তু ভেক্টর অ্যাপ্লাই করো নাই অ্যাকচুয়ালি কেন তুমি ভেক্টর অ্যাপ্লাই করো নাই বলতে পারো আমাকে কেউ আমাদের ভেক্টর অ্যাপ্লাই করতে লাগেনি কেননা আমরা তখন একমাত্রিক কেস নিয়ে কথা বলতাম হয়তো একটু খেয়াল করে দেখো আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো তোমার কাছে এই রকম একটা সরু পথ আছে অথবা চিন্তা করে একটা নল বা পাইপের মতো এখন যদি আমি তোমাকে এই পাইপ ধরে যেতে বলি এই পাইপ ধরে যেতে বলি তুমি কি এই পাইপের বাইরে কোথাও যেতে পারবে এই এখন যদি তোমার গতিপথের কথা চিন্তা করি তোমার গতিপথটা এরকম হবে যে তুমি সোজা লাল গাড়িতে সোজা এইভাবে চলে যাচ্ছ তোমার কিন্তু কোনোভাবে একদম নট চড় করা পসিবল না তোমাকে একটা ফিক্সড লাইন দিয়ে দিচ্ছে যে না তুই এই বরাবর যাবি এই কেসটা কিন্তু আমার ওয়ান ডি কেস তার আমার শুধু দৈর্ঘ্য বরাবর যখন যেতে পারবো তখন সেটা হয়ে যায় আমার একটা ওয়ান ডি কেস তো নাইন টেনে আমরা যে অঙ্কগুলো করে আসতেছিলাম প্রত্যেকটা অঙ্ক ছিল আমাদের ওই ওয়ান ডি কেজের মতো যার কারণে আমাদের কিন্তু দিক চেঞ্জ হওয়ার কোনো অবকাশ নাই আমি যে অন্যদিকে যাব এই নড়াচড়া করব এর কোনো কিন্তু অবকাশ নাই কিন্তু যদি আমাদেরকে আমাদের এরকম একটা তল দিয়ে দিত ধরো ধরো তোমাকে একটা মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিছে আমি সেকেন্ড কেসটা দেখানো ট্রাই করতেছি এখানে আবার ধরো তোমাকে একটা মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিছে কেউ একজন এই ধরো মাছ এই মাঠের মধ্যে তোমাকে এখান থেকে ঢুকাই দিছে তুমি এখন কি করতে পারবা তুমি চাইলে এই দিকে দৌড় দিয়ে দিকে চলে যেতে পারবা আবার এই দিকে দৌড় দিয়ে দিকে চলে গেলাম মানে ইচ্ছা মতো তুমি কিন্তু বিচরণ করতে পারবা তার মানে তোমার ডিরেকশন কিন্তু সেম নেই তুমি এইভাবে যেতে পারো তুমি চাইলে এভাবে যেতে পারো তুমি চাইলে এভাবে যেতে পারো তুমি কিন্তু অসংখ্য দিকে চাইলে যেতে পারো তাহলে এই অবস্থানের জন্য বা এই কেসটার জন্য যদি আমি তোমার অবস্থান বলো তোমার বেগ বলো তোমার তরণ বলো এই বিষয়গুলো যদি বলতে চাই তাহলে স্পেসিফিক ডিরেকশন আমাকে বলে দিতে হবে যেহেতু এই কেজের মধ্যে আমার মানটাও বলে দিতে হচ্ছে দিকটাও বলে দিতে হচ্ছে এই জন্যই আমার এই দ্বিমাত্রিক কেজে অবশ্যই ভেক্টর প্রয়োজন ছোটোবেলায় আমরা অঙ্ক করতাম একমাত্রিক কেজ যে একটা বস্তু সরল পথে চলতেছে সারা জীবন সোজা পথে চলে যাচ্ছে তখন আমার ভেক্টর লাগতো না কেননা তার পথই একটা তাতে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই আর এরকম একটা যদি আমাদের টু ডি কেজ হয় টু ডি কেজে আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইচ্ছা মতো আমার পুরো মাঠ জুড়ে আমি ঘুরে বেড়াতে পারবো তখন কিন্তু আমার একটা ডিরেকশনের বিষয় চলে আসে এই জায়গা থেকেই কিন্তু আমার ভেক্টরের উৎপত্তি তাহলে যখনই দেখবো আমার বিচরণ জায়গাটা অনেক বড় বিস্তৃত হয়ে গেছে বা একটা তলের মধ্যে চলে গেছে তখনই কিন্তু আমার এই ভেক্টর কনসেপ্টটা লাগবে সিমিলারলি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রেও একইভাবে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে আমি দেখো যে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে আমি এইখানে যেতে পারবো এইখানে যেতে পারবো এইখানে যেতে পারবো নাচের কথা চিন্তা করে হয় ধরুন আসতেছি মানে ইচ্ছা মতো যেদিকে ফিল সেদিকে যেতে পারতেছি তাহলে এই বিষয়গুলোর জন্যই কিন্তু আমার ভেক্টর প্রয়োজন যে হাতটা তুমি কোন দিকে ঘোরাবা ওকে তাহলে আশা করি এখন তুমি বুঝে গেছ যে আমাদের জন্য ভেক্টরটা কেন প্রয়োজন ওকে একজন বলেছ হ্যাঁ ভেক্টর কেন প্রয়োজন ওকে ডান হ্যাঁ হ্যাঁ একটু কমেন্ট দেখতে আসলাম তোমাদের তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ কিনা 
অনেকের প্রশ্ন আছে ভাইয়া এটা কি অ্যাডমিশনের ক্লাস নাকি একাডেমিক ক্লাস আমি বলতেছি এই ক্লাসটা তোমার একাডেমিকের ক্ষেত্রেও যেরকম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওকে ওকে জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি ওকে ডান তাহলে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম যে কেন আমাদের ভেক্টরটা প্রয়োজন এখন আমরা আসব দেখো এই ভেক্টরের মান বললাম না এই মান বলতে আসলে কি বোঝা একটু ডিফাইন করে দিই তোমাদের ধরো আমাদের এখানে একটা লেন্থ আছে যেটা কিনা টু মিটার একটা ধরো দড়ি আছে আমি যদি জিজ্ঞেস করি এই দড়ির দ্বিগুণ পরিমাণ একটা দড়ি নাও তাহলে কি নিবা তুমি ফোর মিটার তাহলে এই যে মানগুলো বোঝাচ্ছি যে এটার থেকে এটা দ্বিগুণ পরিমাণ বেশি একটা বিষয় স্পেসিফিক মানটা কত এটা দুই মিটার ছিল এই দুই মিটার থেকে আরেকটা দড়ি তার দ্বিগুণ মানে ফোর মিটার এই যে স্পেসিফিক আমি এই যে দাগ দিয়ে যে বিষয়টা বোঝালাম না এই লেন্থটা এই লেন্থটাই হলো তার মান সিমিলারলি এইখানে যে লেন্থটা এই লেন্থের থেকে ডাবল হবে তাহলে এর মান লেন্থটা যদি আমি আনুপাতিকভাবে ডাবল আঁকি তাহলে এর মানটাও কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে তার মানে বুঝলাম এই মান মানে বোঝায় একটা লাইনের লেন্থ বা দৈর্ঘ্যটা যতটুকু দৈর্ঘ্য হবে ততটুকু তার মানটা হবে আর দিক মানে কি বোঝাবে হয়তো বইয়ে দেখবা যে এই এই লাইনটা যে আঁকছি এই লাইনের মাথায় ছোট্ট করে এরকম একটা তীর চিহ্ন দিই তাহলে এই যে আমাদের এতটুকু মানে মান আছে এই মানের সাথে যদি আমি ছোট্ট করে একটা তীর চিহ্ন এঁকে দিই তাহলে কিন্তু এটা হয়ে গেল একটা ভেক্টর তার মানে শুধু যখন লেন থাকবো সেটা হবে একটা স্কেলার আর তার সাথে যখন একটা দিক যুক্ত করে দিব মান আর দিক মান আর দিক এই দুইটা মিলে হয়ে যাবে আমার ভেক্টর তাহলে ভেক্টরটা আসলে বুঝতে পারছো এখন আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা দেখবো একটু অ্যাপ্লিকেশনটা দেখার ট্রাই করি অ্যাপ্লিকেশনটা আমি এই সোজা দেখার ট্রাই করব আমি একবার সব দেখানোর ট্রাই করতেছি যাতে করে তুমি একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারো তাহলে এখানে দেখো একমাত্রিক কেসটা কিভাবে কাজ করে এখানে দেখলাম এখন তুমি একটা বাস্তব এক্সাম্পলে আসো যেটা বলতেছিলাম তোমার যাওয়ার পথ সোজা আছে তাহলে তোমাকে সোজা যেতে বললো ধরো সোজা তুমি গেছো তিন মিটার তিন মিটার গেছো ফার্স্ট রে এরপর আবার তিন মিটার গেছো এখানে কিন্তু তোমার কোনো অবকাশ নাই দিক চেঞ্জ করার কেননা তুমি একটা ধরো চিপা গলি কিংবা একটা বাইন্ডিং এর মধ্যে আসো একটা পাইপের মধ্যে আসো এখানে তুমি অন্য কোনো দিকে যেতে পারবা না সোজা তোমাকে এদিকে যেতে হবে তাহলে প্রথমে তুমি তিন মিটার গেলা এরপর আবার চার মিটার গেলাম মনে করো এরপর আমি আবার এখান থেকে চার মিটার গেলাম বিষয় চিন্তা করো তোমার ধরো এখানে বাসা বাসা থেকে তুমি স্কুলে গেলা স্কুল থেকে এখানে মনে করো তোমার খেলার মাঠ তুমি খেলার মাঠে গেলা তাহলে এই যে আমার কেসটা এই কেসে কিন্তু আমি দিক পরিবর্তন করতে পারিনি আমার এখান থেকে সোজায় দিকে যেতে হয়েছে এখান থেকে সোজায় দিকে যেতে হয়েছে এখন তোমাকে আমি যদি প্রশ্ন করি তুমি মোট কতটুকু গেলা তুমি কিন্তু ইজিলি বলতে পারবা প্রথমে আমি তিন মিটার গেছিলাম এরপর আমি চার মিটার গেছি তার মানে আমি মোট গেছি এই তিন আর যোগ তিন যোগ চার ইকুয়াল টু সাত মিটার দেখো আমি কত সহজে এটা যোগ করে বের করে ফেলতে পারতাম কিন্তু ভয়াবহ বিষয়টা দেখো আমি যদি এই ক্ষেত্রে এই কাজটা করতে চাইতাম তাহলে কি করতে হইতো একটু চিন্তা করে দেখি ধরো আমি প্রথমে গেলাম এই দিকে তিন মিটার আমার মন চাইলো না আমি খেলার মাঠে যাব না আমার টিউশনই আছে আমি টিউশনিতে যাব এইখানে আমার টিউশনই আছে আমার যে টিউটার আছে এই টিউটারের কাছে আমি যাব ওই টিউটারের দূরত্বটা আমার মনে করো চার মিটার তাহলে এখন যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি আগের মতো কিন্তু সেম তুমি কিন্তু প্রথমে তিন গেছো তারপর চার গেছো এখানেও কিন্তু সেম প্রথমে তিন গেছো এরপরে চার গেছো কিন্তু দেখো এখানে ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেন এটা একটা তলের মধ্যে আমি কাজ করতেছি আমার এখানে স্বাধীনতা আছে আমি যে কোনো দিকে যেতে পারবো তাহলে প্রথমে যদি তুমি তিন মিটার যাও এই দিকে গেলা তিন মিটার এরপর চার মিটার গেছো ওপরের দিকে তাহলে এখন যদি তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি ভাই তুমি কতটুকু গেলা বা তোমার স্মরণ কতটুকু দেখি কে ক্যান্সার করতে পারো দেখি এটা যে এই জায়গাটা আমার স্মরণ কতটুকু হবে এটা তোমরা সবাই জানি এটা বাচ্চারাও পারবা যে আমি তিন মিটার গেছি এরপর চার মিটার গেছি মানে টোটাল সাত মিটার গেছি এই কেসটা আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে দাও যে এখানে আমি তিন মিটার গেছি এরপর আমি চার মিটার গেছি নব্বই ডিগ্রিতে মনে করো নব প্রথমে এদিকে গেছি ধরো পূর্ব দিকে গেছি এরপর আমি উত্তর দিকে গেছি একদম সোজা নব্বই বরাবর তাহলে আমাকে একটু বলে দাও যে এই পজিশন থেকে এই পজিশন এটা কত হবে ওকে হ্যাঁ তোর সবাই অ্যান্সার করে দিচ্ছ মরিয়ম ফাতেমা অ্যান্সার করেছো সাইম আক্তা অ্যান্সার করেছো 
তানভিরুল ইসলাম সাইমা আক্তার সোহান আহমেদ মরিয়ম ফাতেমা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তোমাদের প্রত্যেকের অ্যান্সারটা কিন্তু কারেক্ট হয়েছে কায়েস হ্যাঁ আমাদের সাথে যারা আসছে প্রত্যেকের অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু আমরা যদি সরাসরি যোগ করে দিতাম যোগ করে দিলে আমি আমার পাওয়া উচিত ছিল কত সাত পাওয়া উচিত কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হয় নাই তার মানে আমি দেখলাম যে আমরা যখন ভেক্টর নিয়ে কাজ করব বা দিক চেঞ্জ করব তখন আমরা যে যোগটা শিখে আসছিলাম মানে বিশ গাণিতিক যে যোগটা এইটার কাজে আসতেছে না তাহলে আমাদের কোন পন্থ অবলম্বন করে করছো আমি জানি এখানে তোমরা যারা আসো ম্যাক্সিমাম পিথাগোরাসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করছো তো পিথাগোরাসের ফর্মুলা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে এটা কিন্তু জ্যামেতিক ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তার মানে এখান থেকে আমরা সামারি কী পেলাম এখান থেকে আমি সামারি পেলাম যদি আমার দিক চেঞ্জ হয় বা দিক চেঞ্জ হলে ভেক্টরের কাহিনিটা চলে আসবে যখন আমার ভেক্টরের কাহিনি আসবে তখন আমি বিশ গাণিতিক নিয়মে যোগ করতে পারবো না আমার যেটা হেল্প লাগবে সেটা হলো জ্যামেতিক পদ্ধতিতে এটা মাথার মধ্যে সেট করে নাও যখনই তোমার ভেক্টরের কথা বলা হবে ভেক্টর কোনো জায়গায় বা একটা দ্বিমাত্রিক কেজে কথা বলা হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার অবশ্যই বিশ গাণিতিক নিয়মে করলে ভুল হয়ে যাবে আমার করতে হবে যেটা জ্যামেতিক নিয়ম হিসাব করতে হবে এই জ্যামেতিক নিয়মের হিসাব থেকেই আমার লোভধি উপাংশ এগুলোর দিকে আমরা আসবো আস্তে আস্তে তাহলে এটা যদি জ্যামেতিক পন্থায় অ্যাপ্লাই করি তোমরা সবাই জানো পিথা করেছে ফর্মুলা অনুসারে ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার মানে আলটিমেটলি ফাইভ হবে তাহলে তোমাদের অ্যান্সারটা হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট এটা দেখানোর উদ্দেশ্য আমার একটাই যাতে করে তুমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারো কোন ক্ষেত্রে আমার ভেক্টরটা লাগতেছে কোন ক্ষেত্রে লাগতেছে না এটা আমাদের ছোটোবেলার কেস নাইন টেনের কেস এখন আমরা একটু বড় হয়েছি আমাদের বেচনটা একটু বেড়ে যাবে আগে আমরা একটা মাত্রা ধরে চলতাম এখন আমি দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক সব জায়গাতে চলাফেরা করব তো সমস্যা কি আমরা যে কোনো জায়গায় চলাচল করতে পারবো যেহেতু আমরা তোমাদের পাশে আসি কোনো সমস্যা হবে না আশা করি ওকে তাহলে এতটুকু আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছো এখন এখান থেকে আমরা দুইটা বিষয় শিখব এইখানে যে তিন মিটার ছিল আর এখানে চার মিটার ছিল আর দুইটা মিলে আমার পাঁচ মিটার হয়ে গেল এখান থেকে আমরা কিছু বিষয় শিখব থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এখানে আমার তিন মিটার যেটা ছিল আমি একটু ভিন্ন কালি দেখি দেখো এই তিন মিটারকে আমি নীল কালি দেখলাম এটাকে এইটাকে নীল কালি দেখলাম তাহলে একটু আগে আমি দেখছি যে এই তিন আর এই চার এগুলো যোগ করে আমি পাঁচ পেয়েছি তাহলে ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমার দুইটা জিনিস থাকে অনেকগুলো ভেক্টর যোগ করে আমি একটা ভেক্টর পাই তাহলে এই তিন আর পা চার যোগ করে যে আমি পাঁচ পাইছি এই পাঁচের নাম হলো আমাদের লব্ধি এই পাঁচ হলো আমাদের লব্ধি আর এই লব্ধি যদি আমি পার্ট পার্ট করে ভাঙ ভেঙে ফেলি ধরো আমি এখান থেকে সোজা এখানে গেছি বা আমি ভেঙে ভেঙে গেছি দুইটা একই কথা কিন্তু তার মানে এই পাঁচটাকে ভাঙলে কিন্তু আমি তিন আর চার পাব তাহলে ভেঙে ভেঙে যে বিষয়গুলো পাই সেগুলোকে নাম দেওয়া হয় উপাংশ আর এই ভাঙা ভাঙা খণ্ড যোগ করে যেটা আমি পাব সেটাকে বলা হয় লব্ধি তার মানে লব্ধি আর উপাংশ এই দুটা কিন্তু পরস্পর একদম বিপরীত এগুলো হলো আমার উপাংশ তার মানে বিষয়টা কি দেওয়া হলো উপাংশগুলো যদি আমি একসাথে করি আমি লব্ধি পাব আর এই লব্ধিটাকে যদি খণ্ড খণ্ড করে ভাগ ভাগ করি সেটা হয়ে যাবে আমার উপ অংশ মানে উপাংশ তাহলে আশা করি লব্ধি আর উপাংশ বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এটা একদমই একটা প্রাইমারি আলোচনা ছিল তো সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবা একটা বড় প্রবলেম তোমার সামনে একটা বড় প্রবলেম আসছে যারা যারা অলিম্পিয়াড করো তারা হয়তো জানবা বড় একটা প্রবলেম যখন অ্যাপ্রোচ করবা ধরো তোমাকে বারো ইন্টু বারো গ্রিডের একটা দাবার প্রবলেম সলভ করে দিয়েছে তুমি কখনোই কিন্তু ওই বারো ইন্টু বারো যে গ্রিড সেই গ্রিড নিয়ে সলভ করবা না তুমি কি করবা তোমার মতো তুমি টু ইন্টু টু গ্রিড নিয়ে সলভ করবা সলভ করে সেখান থেকে যে ম্যাকানিজমটা আসবে ওই ম্যাকানিজম বর্ডার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবা যার কারণে এই ইজি বিষয়গুলো তোমাদের কাছে অনেক ইজি মনে হলো এই বিষয়গুলো কিন্তু মানে এখান থেকে আমি যে থিওরিগুলো আনা ট্রাই করবো এটা কিন্তু খুব সহজে বুঝতে পারবা আর এইখান থেকে যে থিওরিগুলো পাবো এটা আমি বড় বড়ো ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটা কিন্তু প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষেত্রে বড় একটা স্কিল বড় বড় যারা প্রবলেম সলভ আছে তারা কিন্তু এই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করে যার কারণে তোমাদের জন্য এটা ইফেক্টিভ হবে আমি মনে করি ওকে তাহলে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এখন আমরা উপাংশ আর লব্ধি নিয়ে একটু ডিটেলস পড়াশোনা করব এতটুকু চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারো বা অবশ্যই নোট করে রাখবা নোট করে রাখলে এই বিষয়গুলো যখন আমরা অনেক দিন পর দেখবা খাতা দেখলে সব মনে পড়বে ওকে তাহলে আমরা এতটুকু মুছে দিতে পারি 
এরপরে আমরা লব্ধি আর উপাংশ এই বিষয় নিয়ে একটু পড়াশোনা করব তাহলে আমরা এতটুক থেকে সামারি কি পেলাম এতটুক থেকে আমি সামারি পেলাম যদি আমার ভেক্টরে যোগ করতে হয় কিংবা লব্ধি বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমার কোন পন্থা অ্যাপ্লাই করতে হবে জ্যামিতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে জ্যামিতিক পন্থা ছাড়া আমি কোনোভাবেই এগুলো লব্ধি বের করতে পারবো না তো এই জ্যামিতিক পন্থার মধ্যে তোমার বই অনেকগুলো দেওয়া আছে দেখবে ত্রিভুজ সূত্র বহুভুজ সূত্র সামন্তরিক সূত্র তো আমাদের সবচেয়ে যেটা পপুলার সেটা হলো সামন্তরিক সূত্র যার কারণে আমি লব্ধি বের করার ক্ষেত্রে এখন সামন্তরিক সূত্রটা দেখবো তো সামন্তরিক সূত্রটা কেমন ছিল একটু দেখি সামন্তরিক সূত্রটা কেমন ছিল একটু দেখি সামন্তরিক সূত্রটা আমি একটু চিত্র আঁকি চিত্র থেকে আমি বলার ট্রাই করব সামন্তরিকের কোন একটা বিন্দুতে ধরো দুইটা একটা সামন্তরিক আঁকি একটা ভেক্টর মনে করো পি এটা ভেক্টরটা মনে করো কিউ এটা পি ভেক্টর এটা কিউ ভেক্টর তো এই পি আর কিউ ভেক্টর মিলিত ইফেক্ট কি হবে চিন্তা করো এখানে একটা ফুটবল আছে এই ফুটবলটাকে তোমার ফ্রেন্ড এইদিকে লাথি মারলো তুমি লাথি মারলো এইদিকে কমন সেন্স কি বলে এই ফুটবলটা আলটিমেটলি কোন দিকে যাবে এই ফুটবলটা কিন্তু আলটিমেটলি এই মাছ বরাবর যাবে এটাই কিন্তু সামন্তরিক সূত্রে বলে সামন্তরিক সূত্রে যেটা বলে যে আমি যদি একটা এটা একটা সামন্তরিক আঁকি সামন্তরিক এঁকে ফেলি এটা সামন্তরিক চিন্তা করো এই সামন্তরিকের সন্নিহিত দুইটা বাহু একদম যেটা একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে দেখো সন্নিহিত দুইটা বাহু সন্নিহিত দুইটা বাহু যদি দুইটা ভেক্টর নির্দেশ করে যেমন এটা ধরো এ বি বাহু এটা ধরো এ সি বাহু তাহলে এ বি দি এ বি বাহু দিয়ে পি ভেক্টর নির্দেশ করতেছে এ সি বাহু দিয়ে কিউ ভেক্টর নির্দেশ করতেছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা সন্নিহিত দুইটা বাহুতে সামন্তরিকের দুইটা ভেক্টর নির্দেশ করলে এই বিন্দুগামী যে কর্ণ এই বিন্দুকে যে আমি যে কর্ণ এই কর্ণটা তাদের লব্ধি প্রকাশ করবে আমি আবার বলতেছি একটা সামন্তরিকের সন্নিহিত দুইটা বাহুতে দুইটা ভেক্টর নির্দেশ করলে ওই বিন্দুগামী যে কর্ণ সেই কর্ণটা তার লব্ধি নির্দেশ করবে আচ্ছা এটা তো তাদের লব্ধি নির্দেশ করলো তার মানে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ কেউ কি আমাকে বলতে পারো যদি আমরা যদি আমরা এই দুইটা কর্ণ যোগ করতাম তাহলে কি পেতাম দেখি কে পারো যদি আমি এই দুইটা কর্ণ যোগ করতাম তাহলে কি কি পেতাম ধরো ওই যে বি বি সি বা সি এ বাহ এই দুইটা কর্ণ যোগ করলে কি পেতাম এই যে এইটা আর এইটা এটা যোগ করলে কি পেতাম দেখি তো কে কে অ্যান্সার করতে পারো ওকে অনেকে দেখতে প্রবলেম হচ্ছে তোমরা একটু ল্যান্ডস্কেপ করো তাহলে দেখতে পাবা ওকে হ্যাঁ অলরেডি একজন অ্যান্সার দিয়েছো তানজির রহমান সবার আগে অ্যান্সার দিয়েছো কংগ্রাচুলেশন তানজির রহমান তোমারটা একদম কারেক্ট হয়েছে রাইট দিল্লির বাজে অধি অ্যান্সার দিয়েছো মরিয়ম ফাতেম অ্যান্সার দিয়েছো রাইট একদম কারেক্ট তাহলে তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো জানো যদি আমরা উল্টা পাশ থেকে একটা করোনা আঁকতাম এটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাতো তাদের বিয়োগ ফল রাইট এক্স্যাক্টলি তাহলে এতটুকু আমরা মুছে ফেলতে পারি ওকে এখন আমরা এই যে আর আর এর মানটা কি হয় একটু দেখব আর এর মানটা হবে ধরো পি ভেক্টর আর কিউ ভেক্টর যে কাজ করতেছে এদের মধ্যবর্তী এটা একটু মুছে দিই এটা আমাদের লাগবে না পি ভেক্টর আর কিউ ভেক্টর যে কাজ করতেছে এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আমি ধরে নিলাম আলফা তাহলে আমি এই আর ইকল টু লিখতে পারবো আর ইকল টু লিখতে পারবো রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এটা হলো আমাদের ফর্মুলা ফর্মুলার প্রতিপাদন আজকে আমরা দেখাচ্ছি না ফর্মুলার প্রতিপাদন ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো দিন আমরা দেখবো আজকে যেহেতু আমরা মোটামুটি অনেকগুলো কন টপিক শেষ করার ট্রাই করব যার কারণে আমরা ধরে নিব যে এই ফর্মুলাগুলো তোমরা মোটামুটি জানো বা একটু বইয়ে দেখলেই আশা করি বুঝে যাবা বিষয়গুলো তো লব্ধি কলটি কী হবে সামন্তিক সূত্র অনুসারে লব্ধি কলটি হবে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে এটা কার পরিচয় কি পি হলো একটা ভেক্টর এই যে এই ভেক্টরটা কিউ আর একটা ভেক্টর পি কিউ এখানে সেম আছে এই আলফার পরিচয়টা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই আলফা মানে কি আলফা মানে হলো মধ্যবর্তী কোন কার মধ্যবর্তী কোন যে দুইটা ভেক্টরের আমি লব্ধি বের করতেছি ওই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন তাহলে বিষয়টা কেমন হবে যে এই মধ্যবর্তী কোনটা হবে পি ভেক্টর আর কিউ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এই মধ্যবর্তী কোন নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এই মধ্যবর্তী কোন নেওয়ার সময় সবসময় মাথায় রাখবা সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবা যে আমার পায়ে পা মিলতে হবে কিংবা মাথায় মাথা মিলতে হবে বিষয়টা কি আমি একটু ওপরে দেখাই 
जेमन धरो ये एक फैक्टर दिखे गल एक फैक्टर दिखे आसल ये मध्यवर्ती अंगल मना करो थार्टी एट मन करो आर ए बी दी ये मन करो एट मन करो बी हाँ एक क्यों कमेंटे जानते पर ए बर मध्यवर्ती कत देखी तुम्हारा विषय जा ए और बर मध्यवर्ती अंगलटा कत देखे क्यों पारो किा एक ए भेक्टर एट एक बी भेक्टर ए और बर मध्यवर्ती अंगल कत ये देखो एक कमर्स चिंता करो एखे एक फुटबल आई फुटबल के तुम एक बार लाथी दिए दिसो मैं तुम क्योंकि लाथी दिए खेलो तो तुम फुटबल क्योंकि चले गए एक जो तुम्हार फ्रेंड इसे लाथी दे क्या लागे को मैं उजो एकटू आगे जो विषय देखल एखे देखो एक टाइम विषय आए एट ए टाइम दू जन लाथी मारतेस ताली क्योंकि फुटबल लब्धि बढ़वार जाए क्योंकि एखे विषय हो कि तुम लाथी मेरे चले गेसो तर लाथी मारल तो आल्टिमेटली लब्धि बढ़वर मजखने जाए कख क हाँ रईट अने के लिखस वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी जरा जरा वन फिफ्टी अन्सार दिशा तर अन्सार हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट क्यों एट वन फिफ्टी हलो जरा जरा बोझना एक ख्याल करो येक्टर शेष होने इसे मैं भेक्टरटार माथा ये और ए भेक्टरटार माथा ये मैं ए भेक्टर एखे शुरू बी भेक्टर एखे शेष तेल ए रकम भाव कखते पर रखम नीते हैं दुईटा शुरू हो कि दुईटा शेष हो तेल क्यों करते क्टर के चाहिए शिफ्ट करते भेक्टर शिफ्टिंग भेक्टर शिफ्टिंग क्षेत्र सेम जी कथा बोलोम भेक्टर आसे कि भेक्टर मान और दिक आसे तो मान और दिक सेम रेखे जहा खुशी तई करते मान मान कि लेंथ समपरिमा लेंथ एखे आँकब एखे इके फिली समपरिमा लेंथ इके फिली समपरिमा लेंथ आँकल एट डेक्शन को दिखे डेक्शन ये तो दिखे एक डेक्शन दिए दी तो देखो मानो सेम आसार दिक्ट सेम आसते सुंदर शिफ्ट कर फिलते परि तेल आगे छो ये एन नतन कर मध्यवर्ती अंगल है टोटल छो एक आशी एक सौ आशी त्रिस गले वन फिफ्टी एभवे क्योंकि एक्चुअलि मध्यवर्ती को बेर करते हैं ओके आशा करी बुझते पे छो एतटुकू आशा करी मुझे फिलते पर लब्धि संक्रांत आशा करी को समस्या नहीं अच्छा इन्हें और एक विषय हमें देखते हैं मध्यवर्ती को एक बेर देखा धरो ये अंगलटा थीटा ये अंगलट मन करो फाइव दुईटा अंगेल बेर देख जदि अंगेलटा है थीटा आजान जो हमें एक मिनट ब्रेक निची एकटूर शुरू करब आरोप ओके हमारे आजान शेष हो गए क्लस शुरू करते अच्छा एक जो स्टूडेंट कमेंट करते सो जो भाई अपने ये सिसटेम जो देखाल मध्यवर्ती अंगेल यार शक भैया अनेक बचर आगे अन् रकम पाठशाल पढ़िए ओके एक क्लियर करी देखो तुम्हार जे जीवन ज्ञान तुम्हारे जीवन एक्सपिरियन्स मैं तुम एक किस जो का देखा पढ़ावा धर तुम्हें जो पढ़ाते बी तुम लाइफे किचू की तुम निजे निजे शिखस मैं मैं मैक्सिमाम पोषण क्योंकि तुम्हें क्यों शेखाई से धर तुम एन जो करते पर जो तुम माँ कि तुम टीचार तुम्हें शेखा से एख जी बोलो भाई अपनी ये जो करते हैं क्या जो कर एक नतून सिसटेम आविष्कार करब मैं ये विषय कैमन है एक बोलो निजे बोलो 
তাহলে এরকম আভ্রান্তিক টাইপের কমেন্ট আশা করি করবা না হ্যাঁ আর নিজের এক্সপিরিয়েন্স নিজের লব্ধ জ্ঞান কেউ তোমাকে কেউ শেখাইছে এই সব কিছু মিলেই কিন্তু তোমার পড়ানো তুমি ফুল ক্লাসটা দেখলে বুঝবা যে এইখানে কি কি হচ্ছে আরও বিষয়গুলো এরকম আসলে এরকম আভ্রান্তিক কমেন্ট বারবার করে কখনোই ডিস্টার্ব করবো না স্টুডেন্টদের অন্যান্য স্টুডেন্টদের বলতেছি আর তুমি একবার কমেন্ট করেছো সেটা দেখা হয়েছে বারবার কমেন্ট ফর কমেন্ট করার ফলে স্টুডেন্টদের কিন্তু ইন্টারাকশন হয় তো এই জিনিসটা তো মাথায় রাখবা তুমি কতটা ভালো কাজ করতেছো এটাও কিন্তু একটা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায় ওকে যাই হোক আমরা যেখানে ছিলাম সেটা একটু দেখি আমরা এখানে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বের করব ধরো আমি থিটা অ্যাঙ্গেল বের করবো তাহলে সেখান থেকে আমি ট্যান থিটা এগুলো লিখতে পারবো এটা তোমরা সবাই জানো এই থিটা অ্যাঙ্গেল কার সাথে তৈরি করছে এই থিটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে পি এর সাথে তো যার সাথে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সে একা থাকে নিচে এখানে পি ভেক্টরটা লিখবো আর যার সাথে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে নেই কার কার সাথে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে নেই কিউ এর সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল নাই যার কারণে কিউ সাইন আলফা প্লাস কিউ কজ আলফা তো এখান থেকে আমরা থিটা বের করতে পারবো আমি যদি ফাইভ বের করতে বলতো সেক্ষেত্রে চাইলে তুমি বের করতে পারো যে টোটাল অ্যাঙ্গেল আলফা মাইনাস থিটা এইভাবে বের করতে পারো আমি অন্য একটা ওয়ে দেখাচ্ছি এখানে চাইলে তুমি আলফা মাইনাস থিটা দিয়েও করতে পারো অর তুমি ট্যান ফাই গলটা লিখতে পারো ফাই অ্যাঙ্গেল কার সাথে তৈরি করছে কিউ এর সাথে তৈরি করছে তো কিউ থাকবে আমার একা আর বাকি যে আছে পি এটা হবে পি সাইন আলফা যেহেতু ট্যান ওপরে যাবে সাইন এভাবে মনে রাখতে পারো চাইলে আর কি সাইন আলফা ওকে আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছ আমরা এখন চলে যাব আমাদের নেক্সট টপিক আপেক্ষিক বেগের মেথেডিক রু যাওয়ার ট্রাই করবো আচ্ছা কিছু উদাহরণ দেখার চেষ্টা করছে আচ্ছা কিছু উদাহরণ দেখে নিই তারপর আপেক্ষিক বেগে যাব উদাহরণগুলো করার জন্য খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও আমি কিছু প্রবলেম দিব এই প্রবলেমগুলো তুমি একটু সলভ করবা ওকে আমাদের ফার্স্ট প্রবলেম আমি যে বারবার বলতেছি যে আমাদের এই ভেক্টর লাগবে তখনই যখন কিনা আমার একটা দ্বিমাত্রিক কেজ আসবে তাহলে আমি একটা দ্বিমাত্রিক কেজ আঁকার জন্য একটা অক্ষাংশ আঁকি আর অক্ষাংশ আঁকার ক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে তোমার প্রশ্নে কখনো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নানান ডিরেকশন দেওয়া আছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যায় যে কোন দিকে উত্তর নিব কোন দিকে দক্ষিণ নিব এটা পার্সোনালি আমি যেভাবে মনে রাখি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি পার্সোনালি আমি ধরো একটা ছক আঁকলাম এরকম আমাদের যেটা কনফিউশন হয় আমি কোন দিকে পূর্ব দিব কোন দিকে পশ্চিম দিব কোন দিকে উত্তর দিব কোন দিকে দক্ষিণ দিব আচ্ছা নর্মালি তুমি চিন্তা করো আমি যেভাবে মনে রাখি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলতেছি আমি যে নর্থ সাউথ বলো নাকি সাউথ নর্থ বলো অবশ্যই তুমি নর্থ সাউথ বলো সিমিলারলি ইস্ট ওয়েস্ট বলো নাকি ওয়েস্ট ইস্ট বলো অবশ্যই তুমি ইস্ট ওয়েস্ট বলো তার মানে অবশ্যই তোমার নর্থটা আগে আসতে সাউথটা পরে আসতেছে ইস্টটা আগে আসতেছে ওয়েস্টটা পরে আসতেছে এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে কিন্তু আমি করতে পারবো তো সিমিলারলি প্লাস মাইনাস তুমি প্লাসটা আগে বলো নাকি মাইনাসটা আগে বলো মাইনাস প্লাস কিন্তু কখনোই বলো না তুমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় প্লাস মাইনাসটা বলো আমার কথা আমি বলতেছি যার কারণে এখানে প্লাস মাইনাস দিতে পারি তাহলে এখান থেকে কি সামারি আসতে পারি দেখো এখান থেকে সামারি আসতে পারি যে আমার ইস্টের সাথে আর নর্থের সাথে প্লাস সম্পর্কিত সাউথ আর ওয়েস্টের সাথে আর সাউথের সাথে মাইনাস সম্পর্কিত যার কারণে আমরা যখন ইস্ট নিব তখন সেখানে মানে আমাদের অক্ষ বরাবর প্লাস দিব নর্থ দিলে প্লাস দিব এখন কথা বলো প্লাস তোমার দুই জায়গায় আসবে এটা এক্সের প্লাস এটা ওয়াইয়ের প্লাস এটা তুমি সবাই জানো ম্যাপের সবসময় উপরের দিক হয় আমার নর্থ যার কারণে নর্থের প্লাসটা যাবে এখানে তাহলে নর্থ যেহেতু প্লাসে সাউথ যাবে মাইনাসে ইস্ট যেহেতু প্লাসে ইস্ট যাবে প্লাসে ওয়েস্ট যাবে আমার মাইনাসে এইভাবে তোমরা কনভেনশনালি সবসময় ডিরেকশন দিয়ে মানে ম্যাপ করে ম্যাথ করা ট্রাই করবা তাহলে আশা করি কখনো ভুল হবে না ওকে তাহলে আমরা এখন প্রবলেমের দিকে যাই সাপোজ তুমি একটা জায়গায় প্রশ্নটা আমি মুখে বলতেছি না কারণ প্রশ্ন লিখতে আমাদের টাইম লাগবে আমি একটু ডায়াগ্রামে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখি তোমরা সলভ করতে পারো কি না তোমাকে এই সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো তুমি প্রথমে পূর্ব দিকে পূর্ব দিকে মনে করো তুমি তিরিশ মিটার গেলা তাহলে পূর্ব দিকে তিরিশ মিটার মানে কি আমি একটু ম্যাপিং করে ফেলি তাহলে আমার প্রথমে ম্যাপ করতে হবে আমি কি জানি আমার নর্থ যাবে প্লাসে তোমার নর্থ ওপরে সাউথ মাইনাসে সাউথ নিচে ইস্ট ওয়েস্ট ইস্ট প্লাসে ওয়েস্টটা যাবে আমার মাইনাসে আমি কি বলছি পূর্ব দিকে তিরিশ মিটার গেছি ওকে ফাইন পূর্ব দিকে আমি তিরিশ মিটার গেলাম পূর্ব দিকে মনে করো আমি তিরিশ মিটার গেছি তাহলে কোন দিকে পূর্ব দিকে ডিরেকশনটা দিয়ে দিলাম 
এরপর আমি গেলাম থার্টি ডিগ্রি কোণে থার্টি ডিগ্রি কোণে উত্তর থার্টি ডিগ্রি কোণে উত্তর পশ্চিম দিকে দিই পূর্ব উত্তর দিকে দিই তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে পূর্ব উত্তর দিকে গেছি পূর্ব উত্তর দিকে তাহলে বিষয়টা কেমন হলে দেখো আমি প্রথমে কি করছি প্রথমে আমি তিরিশ মিটার তিরিশ মিটার এই বরাবর গেছি পূর্ব দিকে এরপর কি করছি থার্টি ডিগ্রি কোণে পূর্ব উত্তর দিকে গেছি আচ্ছা এই পূর্ব উত্তর দিকটা আসলে কি বোঝায় এটা যদি তুমি বুঝতে চাও এটা জাস্ট দুইটা ভাগে ভাগ করো দেখো এই যে দুইটা কথা না এরকম ভাগে ভাগ করে ফেলো তাহলে তুমি পেয়ে যাবা আসলে এটা দিয়ে কি বোঝায় থার্টি ডিগ্রি কোণে পূর্ব উত্তর দিকে বলতে বোঝায় পূর্ব দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণ করবে উত্তর দিকে যাবে তাহলে প্রথম কথা পূর্ব দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণ করছে মানে কীরকম হবে এটা আমার পূর্ব দিক পূর্ব দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি কালো কালো যেতে দেখাই থার্টি ডিগ্রি এদিকেও হতে পারে থার্টি ডিগ্রি এদিকেও হতে পারে তো আমি কোন দিকে নিব এটা আমার পরের কথা বলা আছে যে থার্টি ডিগ্রি কোণে পূর্ব উত্তর দিকে মানে উত্তর কোন দিকে ওপরের দিকে যার কারণে আমি অ্যাকচুয়ালি ডিরেকশনটা হবে এইটা তার মানে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার হবে না পরের কথা আমার বলে দিচ্ছে উত্তর দিকে যেতে হবে তাহলে এরকম যখন প্রশ্ন থাকবে তুমি দুইটা ভাগ করে নিবা অ্যাঙ্গেল করছে কার সাথে পূর্ব দিকের সাথে পূর্ব দিকের সাথে অ্যাঙ্গেল এদিকেও হতে পারে এদিকেও হতে পারে স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছে উত্তর দিকে যার কারণে আমার উত্তর দিকে নিতে হবে কত কোন করছে থার্টি ডিগ্রি কোন করছে ধরো এ থেকে আমার কত গেছে ধরো পঞ্চাশ মিটার গেছে আচ্ছা সিক্সটি নি আমাদের সুবিধা হবে হিসাবে সিক্সটি মিটার গেছে ওকে তাহলে এদিকে আমার গেল সিক্সটি মিটার এখন যদি আমি বলি তার স্মরণ কত বললাম লোকটির স্মরণ কত দেখি কে কমেন্ট করতে পারো লোকটির স্মরণ কত এটা হলো তোমাদের প্রশ্ন আমি আবার বলতেছি প্রশ্নটা একদম মূল বিন্দু থেকে একটা লোক থার্টি মিটার পূর্ব দিকে গেল এরপর কি করলো এরপর তিরিশ ডিগ্রি কোণে পূর্ব উত্তর দিকে পূর্ব উত্তর দিকে বলতে বলছি ভাই তিরিশ ডিগ্রি কোণ করবে পূর্ব দিকের সাথে উত্তর দিকে যাবে কতটুকু গেছে সিক্সটি মিটার গেছে আমার প্রশ্ন হলো লোকটির স্মরণ কত মানে এই পজিশন থেকে এই পজিশন থেকে এই পজিশন এটার মান কত এটা আমার অ্যাকচুয়ালি চাওয়া হয়েছে তো স্মরণ মানে সবসময় মাথায় রাখবা আদি থেকে শেষ ওকে হ্যাঁ অনেকে অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ তানজির রহমান অলরেডি অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ এইটি সেভেন পয়েন্ট টু এইট ওকে আমরা করবো সমস্যা নেই একজন প্রশ্ন করেছে ভাই ফিজিক্সের জন্য কোন রাইটারের বই পড়বো অ্যাকচুয়ালি কোন রাইটারের বই পড়বো এটা ডিপেন্ড করে তোমার টার্গেটটা কি তো গাইডলাইনের জন্য যদি বলতে চাই আমি ছোট্ট করে বলি যদি তোমার টার্গেট থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্ষেত্রে আমি বলবো তুমি থিওরির জন্য দুইটা কম্বাইন করে পড়বা ইসাক স্যার আর তপন স্যার দুইটা থিওরির জন্য কম্বাইন করে পড়বা আর এখান থেকে তো ম্যাথ করবাই আর এক্সট্রা ম্যাথ প্র্যাকটিসের জন্য তুমি গিয়াস স্যারের বইটা করতে পারো আর যদি বলো মেডিকেলের জন্য তাইলে বলবো ইসাক স্যারের বইয়ের বাইরে কিচ্ছু পাওয়া লাগবে না মানে ইসাক স্যারের বই তোমার জন্য বাইবেল একদম ইসাক স্যারের বইয়ের বাইরে কিছু আসবে না আর ইসাক স্যারের বই যদি কোনো ভুল ইনফরমেশনও থাকে ওই ইনফরমেশনটা তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কারেক্ট কারণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি তোমার ইসাক স্যারের বই থেকে প্রশ্ন করা হয় আর যদি বলো ভার্সারির জন্য তাহলে ভার্সারির জন্য তুমি তপন আর ইসাক মিলাই পড়ো জাস্ট অ্যানফ সমস্যা নেই তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো ইঞ্জিনিয়ারিং যদি করতে চাও সেক্ষেত্রে অনেক বেশি প্র্যাকটিস লাগবে এই জন্য তুমি তপন ইসাক দুইটা মিলে থিওরি পড়বা আর ম্যাথ প্র্যাকটিসের জন্য এক্সট্রা কোনো বই নিবা যেটা গিয়ে সেদিন স্যারের বই নিতে পারো আর যদি মেডিকেল প্রিপারেশন নাও শুধু ইসাক স্যার আর যদি তুমি ভার্সারি প্রিপারেশন নিতে চাও সেক্ষেত্রে তপন ইসাক দুইটা মিলিয়ে পড়লে আই থিঙ্ক অ্যানফ তোমার জন্য আর ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করবাই ওকে অনেকে বলতো এইটি সেভেন এইটি সেভেন এইটি সেভেন পয়েন্ট টু এইট রাইট রাইট আচ্ছা আমরা একটু করে দেখি কত আসে থার্টি ডিগ্রি না তাহলে আমি একটু এখানে মুছে ফেলি এখানে করার ট্রাই করি সাপোজ মনে করো আমাদের প্রথমে তিরিশ মিটার গেছে ওকে চিত্রটা আমি এখানে আঁকা ট্রাই করি প্রথমে আমার গেছিলো তিরিশ মিটার এরপরে গেছে আচ্ছা এখানে দেখো তো আমি একটা সামন্তিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করে করতে পারি না কিংবা ছোটোবেলায় পিথাগোরাসের বিস্তৃত উপবাদ একটা ছিল পিথাগোরাস থেকেও কনভেনশন যে স্থূল কোণের জন্য কি হয় অতিভুজের মান এটাও করছ তো এটা দিয়েও করতে পারো অনেকের যদি মনে থাকে সেটা আমি সামুদ্রিক সূত্রে করা ট্রাই করতেছি 
ভেক্টর যেটাই হোক না কেন তুমি যে কোনো জ্যামিতিক পন্থা অবলম্বন করতে পারো নট নেসারি তোমার সামুদ্রিক সুর দিয়ে গোয়া লাগবে তুমি পিথাগোরাস পিথাগোরাসের বিস্তৃত উপপাদ্য অ্যাপ্রোনিয়াসের উপপাদ্য যে কোনো উপপাদ্য দিয়ে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এটা কিন্তু অনেক আমরা বুঝি না এই জন্য আমি প্রথমে উদাহরণগুলো দেখালাম যে জ্যামিতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে তুমি যেটাই করো না কেন তো এটা সামুদ্রিক সুত্র দিয়ে করার ট্রাই করি সামুদ্রিক সুত্র হলে কী করতে হবে একটা আগে বললাম পায়ে পা মিলতে হবে মাথায় মাথায় মিলতে হবে তাহলে এটাকে শিফট করে দিকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে শিফট করে নিয়ে চলে আসি শিফট করে নিয়ে চলে আসি তাহলে এখন এটা হলো থার্টি এটা হলো সিক্সটি এই দুইটার লোভ দিয়ে আমার বের করতে বলছে অ্যাকচুয়ালি তাহলে থার্টি আর সিক্সটি মধ্যবর্তী কোন থার্টি এটা করে ফেলবো তাহলে হবে রুট ওভার থার্টি স্কোয়ার প্লাস সিক্সটি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থার্টি ইন্টু সিক্সটি কস এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল ছিল থার্টি এটা করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে আসবে এটা মোস্ট প্রবলি এইটি সেভেন পয়েন্ট সামথিং আসবে তো যাদের যাদের অ্যান্সার এইটি সেভেন পয়েন্ট সামথিং ছিল তারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ওকে রাইট তাহলে আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছ আমরা আর একটা ম্যাথ দেখবো এই ম্যাথটা একটু ইন্টারেস্টিং এটা আমি অ্যাডমিশন টেস্টের সময় করছিলাম তো আমার কাছে ম্যাথটা পার্সোনালি খুব পছন্দ ছিল যার কারণে তোমার সাথে শেয়ার করতেছি হয়তো অনেক অ্যাডমিশনের বইও তুমি পাবা ধরো একটা সার্কেল আছে একটা বি বল চিন্তা করো বা চাকা এ একটা চাকা এটা সুন্দর করে রাখি এই চাকাটা ঘুরতেছে এই দিকে ঘুরতেছে কন্টিনিউস এই দিকে ঘুরতেছে এই ব্যাসার্ধ মনে করো পাঁচ মিটার ব্যাসার্ধ পাঁচ মিটার তো এইটা এইখানে আমার একটা পয়েন্ট আছে ধরো ফুটবল হ্যাঁ ফুটবলে দেখবা যে এখানে তোমার ওই ভিতরে বাতাস ভরা হয় সেখানে একটা ছোট্ট ছিটো থাকে তো এই ছিটোটা মনে করো এইখানে এ পয়েন্টটা এটা যখন অর্ধেক ঘুরবে এটা যখন এই যে গড়ায় গড়ায় ঘুরতেছে কিন্তু এরকম করে গড়ায় গড়ায় ঘুরতেছে এরকম না যেটা ঘর্ষণ হেনতল এটা একটা ঘর্ষণ আছে এনাফ ঘর্ষণ আছে যার ফলে এটা যখন ঘুরবে এই ঘুরে এটা আমার উপরে চলে গেল এটা মুছে ফেলি এটা আমার উপরে চলে গেছে এখন কথা হলো এ বিন্দুর স্মরণ কত দেখি কে কে কমেন্ট করতে পারো আমি আবার বলতেছি আমার এ পয়েন্ট ছিল এখানে একটা ফুটবল চিন্তা করো ফুটবলের নিচে এ পয়েন্ট ছিল এই ফুটবলটা অর্ধেক ঘুরছে অর্ধেক ঘুরে কী হয়েছে এ পয়েন্টটা আমার ওপরে চলে গেছে আমার প্রশ্ন হলো এ বিন্দুর স্মরণ কত এ বিন্দুর স্মরণ কত দেখি কে কে অ্যান্সার করতে পারো ওকে একজন লিখেছো জিরো একজন লিখেছো টেন ওকে আমরা একটু দেখবো যে কি কত হয় একজন লিখেছো জিরো আমি আবার বলতেছি এ বিন্দুটা এখানে ছিল এটা ঘটতেছে কিন্তু এটা দেখাতে পারলে ভালো হতো ধরো এই বিন্দু এখানে ছিল এই যে মার্কেটটা চিন্তা করে এই বিন্দু এটা এইভাবে ঘুরে 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 এইখানে চলে গেছে ওপরে চলে গেছে হাফ সাই হাফ সাইকেল ঘুরছে তাহলে এই বিন্দু স্মরণ কত হবে ওকে আমরা নানান টাইপের অ্যান্সার দেখছি কেউ কেউ বলছে হাফ এসবগুলো একটু লিখে রাখি কে বলতেছো জিরো কে বলতেছো ফাইভ কে বলতেছো টেন কে বলতেছো হাফ দেখি আমরা কোনটা কারেক্ট হয় লিখে রাখতেছি এ টু এ ওকে টেন 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 ওয়ান এইটটি টেন ফাইভ ওয়ান এইটটি আচ্ছা অনেক টাইপের অ্যান্সার ওকে আমরা একটু ট্রাই করি দেখি কী কীরকম হতে পারে স্মরণ মানে একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবা এইটা সারা জীবনের জন্য সত্যি স্মরণ মানে সারা জীবনের জন্য মাথায় রাখবা আদি থেকে শেষ আর কিচ্ছু না আদি থেকে শেষ এই একটা কথা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমি যখন ছিলাম তোমাদের সময় এই একটা কথা দিয়ে আমি স্মরণের প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ করতে পারতাম যে স্মরণ মানে আদি থেকে শেষ আর কিচ্ছু না তাহলে এখানে আদি পজিশন কোথায় ছিল আদি পজিশন ছিল এইখানে আদি পজিশন ছিল এইখানে আর শেষ পজিশন কোথায় এইখানে তাহলে আদি থেকে শেষ স্মরণ কোনটা এটা তাহলে এইটা আমার বের করতে হবে এটা বের করার জন্য কি লাগবে আমি দুইটা মান বের করবো সাম হোক দেখো একটু চিন্তা করে দেখো এখান থেকে যদি একটু লম্ব আঁকি তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি টু আর হয়ে যাবে না এতটুক আর এতটুক আর তাহলে এটা টু আর হয়ে যাবে আর এইটা অর্ধেক ঘোরার ফলে অর্ধেক ঘোরার ফলে সারফেস কতটুকু অতিক্রম করছে এই সারফেসটা কত কতটুকু অতিক্রম করছে সারফেসটা কিন্তু তত কত ততটুকু অতিক্রম করবে যতটুকু সে টাচ করছে তাহলে হাফ সাইকেল ঘুরছে মানে কি সম্পূর্ণ যদি সম্পূর্ণ একটা সাইকেল ঘুরতো তাহলে সম্পূর্ণ পরিধি সে সম্পূর্ণ পরিধি সে টাচ করতো একবার 
ধরো একটা তুমি একটা সাইকেল নিয়ে চিন্তা করো সম্পূর্ণ যদি একবার ঘুরাও তাহলে হবে কি ওই আমার বৃত্তর চারপাশে যে সারফেসটা আছে বা বৃত্তর চারপাশের পরিধিটা আছে এই পরিধিটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিধি একবার সারফেসটাকে টাচ করবে তো আমি বলছি হাফ সাইকেল ঘুরছে তাহলে হাফ সাইকেল ঘুরলে কি হবে আমি সম্পূর্ণ পরিধি জানি টু পাই আর কিন্তু তার অর্ধেক ঘুরছে মানে অ্যাকচুয়ালি এই পরিমাণ সারফেসে টাচ করছে তার সারফেস টাচ করছে সে কতটুকু সারফেস টাচ করছে এটার মান হলো আমার পাই আর তাহলে এতটুকুর মান হলো আমার টু আর এতটুকুর মান হলো আমার পাই আর তাহলে আশা করি এখন এটা বের করতে পারবা এক্সিকল টু হচ্ছে পিথাগোরাস দিয়ে করে ফেলতে পারবা এক্সিকল টু হবে রুট ওভার পাই আর স্কোয়ার প্লাস টু আর স্কোয়ার যেটা হবে সেটাই তোমাদের অ্যান্সার হবে যার যার ফলে যারা যারা এরকম অ্যান্সার দিচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি পাই তো অমূলত সংখ্যা কখনোই আমার একটা মূলত সংখ্যা আসা সম্ভব না তো মানে জিরো ফাইভ টেন হাফ এই কোনো অ্যান্সারগুলো অ্যাকচুয়ালি হয় নাই অ্যান্সার যেটা হবে রুট ওভার রুট ওভার ফাইভ পাই স্কোয়ার প্লাস পাঁচ দু কোনো দশ টেন স্কোয়ার তার রুট আশা করি বুঝতে পেরেছ কেননা স্মরণ মানেই আদি থেকে শেষ সবসময় মাথায় রাখবা হ্যাঁ এইটিন পয়েন্ট সিক্স টু রাইট এক্সাক্টলি কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তাহলে আমরা এটা করে ফেললাম এখন আমরা চলে যাবো আমাদের আপেক্ষিক বেগে আমাদের স্মরণ সংখ্যাতে এরকম আসলে অনেক প্রবলেম আছে তোমাদের যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে বেসিক কনসেপ্টগুলো মাথায় রাখতে হবে আর এই চ্যাপ্টারের যদি আমি বলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয় কি ওই যে প্রথমে লিখছিলাম ভেক্টরের দুইটা বিষয় আছে মান আর দিক যদি আসলে ফিজিক্স ফিল করে পড়তে চাও বা বুঝে পড়ো সেক্ষেত্রে বুঝবা এই একটা কথা কতটা পাওয়ারফুল ভেক্টরের মান আর দিক আছে এর থেকে পাওয়ারফুল কথায় পড়ার চ্যাপ্টারের মধ্যে নাই ওকে আমরা এখন আপেক্ষিক বেগে ঢুকব আপেক্ষিক বেগ আপেক্ষিক বেগ আচ্ছা বলো তো আপেক্ষিক বেগ মানে কি অনেকে হয়তো আপেক্ষিক বেগের ফর্মুলা জানো যে যার সাপেক্ষে তাকে বিয়োগ করে দিবো এরকম টাইপের কিছু ফর্মুলা তো আমি দেখবো আজকে কিভাবে আসে আমাদের একটু বেসিক পড়ব ম্যাথ করব তারপরে আপেক্ষিক বেগ তাহলে আমাদের কি কি হলো অ্যাস ফার প্রাথমিক ধারণা হয়েছে ভেক্টর সম্পর্কে আমাদের আমরা লব্ধি উপাংশটা শিখছি উপাংশ যদি আমার শেখা হয় নাই লব্ধিটা শিখছি মাঝখানে একটু ইন্টারাকশন ছিল কিছু উদাহরণ দেখে ফেলছি এখন আমরা দেখবো আপেক্ষিক বেগটা ওকে তাহলে আমরা আপেক্ষিক বেগ শুরু করি আপেক্ষিক বেগ এই কথাটা মানে হলো কোনো কিছু সাপেক্ষে আপেক্ষিক মানে হলো কোনো কিছু সাপেক্ষে কোনো কিছুর সাপেক্ষে তবে না আপেক্ষিক বেগ মানেও বুঝতে পারতেছো যে কোনো কিছু সাপেক্ষে আমরা বেগ বের করবো আপেক্ষিক কথাটার মানেই হলো কোনো কিছু সাপেক্ষে তো এই কোনো কিছু সাপেক্ষে কথাটা আসলে কেমন একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝার ট্রাই করি হ্যাঁ যার যেন আমার সাথে আসো ধরো তোমরা দুই ফ্রেন্ড এক ফ্রেন্ডের নাম দিলাম এ আর এক ফ্রেন্ডের নাম মনে করো বি বি ফর ব্রিলিয়ান্ট হ্যাঁ ও অনেক ব্রিলিয়ান্ট ছিল এ একটু গাধা ছিল মানে একটু বোকা সোকা ছিল তো টিচার কি করলো টিচারের কাছে দুটা স্কেল আছে দুজনকে দুটা স্কেল দিল বলল যে এই মার্কারটা তোরা আমাকে মেপে দিবি তো যেহেতু টিচার জানে ও ব্রিলিয়ান্ট তো ওকে কি করলো টিচার চালাকি করে একটা ভাঙা স্কেল দিল আর ওকে কি দিল ওকে একটা ভালো স্কেল দিল তাহলে তাকে এখন ওই মার্কারটা মারতে দিল তো চিন্তা করো স্কেল আসতে মেবি এখানে আচ্ছা স্কেল লাগবে না আমি এমনি স্কেল এঁকে দেখাই ধরো এই স্কেলটা ভালো একদম জিরো দাগ এখান থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে শুরু এখানে ওয়ান এখানে টু এখানে থ্রি এরকম করে ফোর ফাইভ এরকম দাগ কাটা আছে আর একটা স্কেল যেটা এটা হলো ভাঙা কেমন ভাঙা এই শুরুর দিকে এরকম ভাঙা তাহলে এটা ধরো শুরু হয়েছে ধরো টু থেকে আর আগের পোষণটুকু নাই উধা হয়ে গেছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম আছে মনে করো এদিকে সিক্স সেভেন এরকম শেষ পর্যন্ত চলে গেছে এখন এই মার্কারটা যখন এইখানে বসিয়ে মাপব দেখো এখানে জিরো থেকে মাপছি কত জিরো থেকে যখন মাপব কত আসবে এই মার্কার বসিয়ে আমি নীল কালি দিয়ে এখানে দাগ দিই এখানে ধরো জিরোতে বসাইছি এখানে আসছে কত আমার অলমোস্ট পাঁচের কাছাকাছি তার মানে যখন এ কে টিচার জিজ্ঞেস করবে এ সুন্দর মতো বলে দিবে স্যার এখানে পাঁচ মিটার সুন্দর মতো বলে দেবে পাঁচ মিটার এখন ও যদি এখানে বসিয়ে মাপে ও কি অ্যাকুরেট মাপ পাবে তো সে কি করবে সে বেচারি কষ্ট করে এই টুতে বসিয়ে মাপতে হবে তাহলে টুতে বসিয়ে যখন মাপবে দেখা যাবে 
টুতে বসিয়ে মাপলে দেখা যাবে সে অলমোস্ট কত পাবে তোমাদের কমন সেন্স কী বলে বলো তো এখানে কিন্তু সেভেন পর্যন্ত চলে যাবে টুতে বসিয়ে যখন এই কলমটা মাপতে যাবে টুতে বসে যখন মাপতে যাবে তখন কিন্তু মানটা আমার সেভেন পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে কি সে কি অ্যান্সার দিবে সেভেন তাহলে সে কি সেভেন অ্যান্সার দিবে কখনোই না তোমরা কিন্তু জানো যে আমরা তখন কি করি তখন এই সাত থেকে দুই বাদ দিই মানে সাত থেকে সে যেগুলো ব্রিলিয়েন্ট ছিল সাত থেকে দুই বাদ দিয়ে তখন সে বলবে এইখানকার লেন্থ ছিল পাঁচ মিটার তাহলে এখন কথা হলো এই দুইটা কেন বাদ দিছে আমি যদি এই উদাহরণটাও দেখি এই উদাহরণের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুলি দেখব এখানে কিন্তু পাঁচ আসলে বলছে পাঁচ বিয়োগ শূন্য ইকোয়াল টু পাঁচ এখন আমি একটু বলি এখানে এই পাঁচটাই কি শূন্যটাই কি আর এই পাঁচটাই কি এই শূন্যটাকে একটু খেয়াল করে দেখো ও যখন মাপছিল এখানে কিন্তু শূন্য ছিল তাহলে এ যখন মাপছে তখন সে শূন্য সাপেক্ষে মাপছে যার কারণে এখানে শূন্য বিয়োগ করছে আর এইখানে যখন কি না বি মাপতেছে বিষয়টা বি কার সাপেক্ষে মাপতেছিল বি কিন্তু এই যে টু থেকে শুরু করছিল মানে টু এর সাপেক্ষে মাপতেছিল যার কারণে টু বিয়োগ করছে তাহলে এখান থেকে সামারি কি আসতে পারি সামারি আসতে পারি আমার আপেক্ষিক যে মানটা ফাইভ মিটার লিখতে পারি আপেক্ষিক মান ইকুয়াল টু প্রাপ্ত মান বিয়োগ যার সাপেক্ষে মান যার সাপেক্ষে তো এই বড় কথাটাকে আমরা ছোট করে অনেকে মনে রাখি যার সাপেক্ষে ভাই তাকে বিয়োগ করে দিব তার মানে আমরা আশা করি আপেক্ষিক এই বিষয়টা বুঝতে পারছি যে আমরা কখনো যদি আপেক্ষিক মান বের করি আমার রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা অনেক বেশি প্রযোজ্য আমি একটা জাস্ট নর্মালি স্কেল দিয়ে বোঝালাম কিংবা তুমি একটা গাড়ি নিয়েও চিন্তা করতে পারো আর একটা এক্সাম্পল দেখি ধরো নর্মাল আমি একটা গাড়ি নিচ্ছি ধরো আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আসছি আমার পাশ দিয়ে একটা গাড়ি গেল তো আমি বললাম আমার সাপেক্ষে গাড়ি বেগ কত এরকম আচ্ছা এরকম উদাহরণ আমি দেখবো তো এটা মাথায় রাখো আগে আপেক্ষিক বেগ ইকুয়াল টু লিখবো আমি প্রাপ্ত মান বিয়োগ যার সাপেক্ষে বিয়োগ করব এটাই হলো আমার আপেক্ষিক মান ক্লিয়ার এতটুকু এইটাকেই সমীকরণ আকারে লেখা যায় এটাকে সমীকরণ আকারে এরকম লেখা যায় ধরো আমি লিখলাম যে এ এর সাপেক্ষে বি এর বেগ এটা দেখবা বইয়ে এরকম এভাবে লেখা থাকে বইয়ে এরকমভাবে লেখা থাকে ছোট করে এটাকে বি এর বেগ ভি বি এ বলে ছোট্ট করে বইয়ে দেখবা তোমার একটা ট্রাকের অঙ্ক আছে ট্রাক আর কারের অঙ্ক সেখানে দেখবা এরকম ফর্মেটে লেখা এই ফর্মেটটা বলতে কি বোঝায় আসলে দেখো আমি যখন এই ভি বি এ লিখব এইটা মানে বোঝাবে আমার এই কথাটা কি কথাটা এটা মানে বোঝাবে এ এর সাপেক্ষে বি এর বেগ মানে এই বড় বাংলা কথাটা না লিখে আমি ছোট্ট কথায় ভি বি এ লিখতে পারি কেন লিখতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো কার বেগ বি এর বেগ তো যার বেগ তাকে আগে লিখব বি এর বেগ কার সাপেক্ষে এ এর সাপেক্ষে তো যার সাপেক্ষে তাকে পাশে লিখব এটাই কলটা আমি লিখি এই যে দেখো এখানে যদি প্রাপ্ত মান কি ছিল প্রাপ্ত মানটা হবে বি এর মান কার সাপেক্ষে মাপতেছিলাম আমি এ এর সাপেক্ষে মাপতেছিলাম তো যে যে যার সাপেক্ষে তাকে আমি বিয়োগ করে দিচ্ছি যার কারণে এখান থেকে সামারি একটাই মনে রাখবা যার সাপেক্ষে যার সাপেক্ষে তাকে বিয়োগ করে দিব এটা হলো আপেক্ষিক বেগের মূল কথা আর কেন দিব আমি তো শিখলাম তো কোনো কোনো কিছুই আমি শর্টকাট মুখস্ত করব না বা জানব না যতক্ষণ পর্যন্ত এর পেছনে কারণ জানবো অবশ্যই আমি কোনো শর্টকাট অবশ্যই আমার জন্য কাজের কিন্তু শর্টকাট জানার আগে অবশ্যই তার পেছনে কারণটা জেনে নিবা এতে করে হবে কি যদি বাই চান্স সেই শর্টকাট কথা কোনো সব কেজে কাজ কেজে কাজ করবে এরকম না কখনো কখনো হতে পারে এরকম যে কোনো কোনো কেজে এই শর্টকাটে কাজ করবে না তাহলে এর পেছনে যদি বেসিকটা জানো তুমি তখন বুঝতে পারবা যে এটা কোথায় কাজ করবে কোথায় কাজ করবে না এই জন্য সবসময় আমি বলি যে শর্টকাট জানার আগে আগে বেসটা স্ট্রং করে নিবা আশা করি এখন কোনো সমস্যা নেই বি আগে আছে তাই বি লিখছি এ পরে আছে তাই এ মাইনাস করে দিছি এটাও মনে রাখতে পারো ওকে তো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি বলো আমি যদি লিখতাম ভি ওয়ান টু ভি ওয়ান টু মানে কি বোঝায় একের সাপেক্ষে দুয়ের বেগ নাকি দুয়ের সাপেক্ষে একের বেগ দেখি একটু কমেন্টে জানো তো ভি ওয়ান টু বলতে কি বোঝায় দেখি কে কে অ্যান্সার করতে পারো আমি কিন্তু এখানে শিখিয়ে দিয়েছিলাম কোনটা আগে আসে আর কোনটা পরে আসে তাহলে এটা দেখে একটু কমেন্টে জানো যেটা কত আসবে আর এটা করতে করতে আমরা একটু ম্যাথের দিকে আগে তোমরা কমেন্ট করতে করতে
ओके देखी क्या कमेंट करे छो टू ए वन अच्छा दुई ऐसा पे खे एक दुई ऐसा पे खे एक अच्छा देखी क्यों 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 की ऐसा तो दिमो दिमो तसो क्यों की मने करो तो एक ऐसा पे खे दुई देखी क्यों की हमारे साथ एक ऐसा तो जी एक ऐसा तो दुई हबे ओ ना शवाई शवाई सेम मौत शवाई एक ही मौत अच्छा 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 है प्रत्येक सेम बोलते सो दुई ऐसा पे खे एक बैग दुई ऐसा पे खे एक बैग एक्सेक्टली दुई ऐसा पे खे एक बैग राइट एकदम का एक तो मदेन आंसर दुई ऐसा पे खे एक बैग तब लाम लोग तो शॉर्टकट शेयर ही सी एक बार मेरे तो मैथा देखा पच कोई तो प्रथम में मैं कोठीन मैथा जावो ना आस्तस्ते एक तू शाओस थे का आस्तस्ते कोठीन दिखे जावो प्रथम में आशी एक तस थीर प्रश्न का ठहर मुश्ता पे खे की है प्रथम टॉपिक होला मर थीर प्रश्न का ठहर मुश्ता पे खे प्रश्न का ठहर थीर प्रश्न का ठहर मुश्ता पे की हबे देखी धरो तुमी रास्ता पासे दारे आसो एक है ना तुमी आसो धरो रास्ता पासे ये धरो तुमी ये तो धरो रास्ता ये रास्ता दिए मौने करो एक ता गाड़ी चोले गलो हमारे हाथर आता आकर हाथर तो भालो ना तो बुझे नहीं होटेक्ट गाड़ी है ये गाड़ी टा मौने करो ये दिखे जाते हैं ताल अखों गाड़ी टा मौने करो फाइव मीटर पर सेकंड बेगे जाते हैं अखों में तुम्हारे प्रश्न कोल्लम जे तुम्हारे शापे की � जार शापे के ताके बिग कर दी five minus zero तब मैं आल्टी में लेकिन तो five ही देख बा real life लेकिन तो मैं ये देखी जो जब मैं एक तो दारा थे कि आमा शापे के जो दिको ना बस चला जाए आमी जो स्थित था कि तार शापे के ताव लेकिन तो आल्टी में इतने आमी बस टाइ प्रोग्री तो मानता है देखते भाई क्योंकि ना आमी स्थित � आमी और एक गाड़ी नहीं गलम, आमी और एक गाड़ी नहीं बेर होलम, इट आमार गाड़ी, ए फॉर आमी, आर बी फॉर आरक्ष जन, आर आरक्ष जन थोड़ा गाड़ी नहीं बेर हुई सर, तो आमार गाड़ी टू बेशी जोड़ी चला गया मी, ओ पासे के लामी टू बेशी जावो, आमी थोड़ा शाते के लाम, दोषे के लाम, टेन म गाड़ी बेग आमर शापेखे माने बीएल बेग आमर शापेखे कौन तो हबे आमर बेग वीबी माइनस वीए तो माने इटा हबे फाइव माइनस टेन आल्टीमेटली हबे माइनस फाइव मीटर पर सेकंड तो माने इटा की बोझ हबे बीएल बेग आमर शापेखे तो माने आमर शापेखे बीएल बेग क्या हबे आमी वाले ग्रुप तो जाती टेन मीटर पर सेकंड बेगे वो � मोना भी शेप पाँच फाइव मीटर पर सेकंड करे पीछे ही जाते हैं ये लोगों में एक्सपीरियंस तुम्हीं दूर पल्लर बासे जाओ शुमार बारे तो जाओ शुमार नहीं देख सो दर दूर बास कंपटीशन करते से मोने छोट करे तो इन पीछे ही जाते हो अच्छा लेकिन तो पीछे आते हो ना आदमी इतनी आठ बास तो मर्थे क ओ आमा के देख बे आमी पाँच पाँच कोडे शाम नेगे जाच्छी तले इखने एक्चुअली टेन माइनस फाइव हो बे देख बा एक्चुअली फाइव मीटर पर सेकंड हो बे तब ले एक गुला बात चल रहा हूँ क्या एक दो मी एक दो मी बात चल रहा हूँ को ये ऐतो खून जातो गुला केस देख लाम ये शब्ब गुला केस चिल एक ता एक मैट्रिक केस आ कौन सूटर लगता सना मैं जामिती सूटर लगता सना बीस गाड़ी सूटर देखो रेफल्ड आवर्त सी किंतु ए इस सेम ऑन कोटा जो दिया हमारे एक ता भिन्नो प्रक्षा पड़ता है जब हमारे एक ता मैथ्स नहीं हमरा एक बिस्तर ऑन को कोडी धारो मीनाज भैया मचादिन भैया शादीन भाई तो बाइक नहीं, शादीन भाई तो बाइक चला है, शादीन भाई साइकल चला है, अच्छा दिया दिलाम साइकल चला है, शादीन भाई शुल्क किसी चला है ना, रिक्शा जाए भाई, शादीन भाई साइकल चोरे, 
टेन मीटर पर सेकेंड वेगे पूर्व दिखे जा पूर्व दिखे जा हुट कर बिस्टी पड़ा शुरू कर लो हटात बिस्टी पड़ा शुरू कर लो हटात बिस्टी हटात बिस्टी पड़ा शुरू कर लो एन कथा हल स्न भाइय सपेक्षे बिस्टिर बेग कत स्न भाइय सपेक्षे बिस्टि बेग क्या बेर कर स्वाधीन भाई सपेक्षे जब बिस्टि बेग बेर कर बिस्टिर अंगेल बेर करते तक स्वाधीन भाई बुझते एक्चुअलि कौन दिखे छाटा धरले से स्वाधीन भाई एक्चुअलि बिस्टि के रक्षा पे रक्षा पा तेल प्रश्न हलो स्न भाइय सपेक्षे स्वाधीन भाइय सपेक्षे बिस्टिर बेग कत हमें एक भलो मत लिखते ना मुखे मुखे बोलते लिखे नहीं हाँ ओके देखी तालोले कि बेर करते हैं बेर करते हैं कार बेग बृष्टिर बेग कार सपेक्षे स्वाधीन भाइय सपेक्षे भि बी एस बृष्टिर बेग कार सपेक्षे स्वाधीन भाई सपेक्षे तो आल्टिमेटली क्यों लागे आल्टिमेटली लागे माइनस भि एस लागे ये तो तो एक चित्र आँ हमारे प्रेक्षापट आकार ट्राई करी प्रेक्षापट कम छो बार बार बी उत्तर दक्षिण क्यों दीब ऊपर दिखे जाए नर्थ जेहतु प्लस नीचे दिखे जाए साउथ माइनस एदी के जाए इस्ट और ये पास वेस्ट स्वाधीन भाई कौन दिखे जा देखो स्वाधीन भाई टेन मीटर पर सेकेंड बेगे पूर्व दिखे जाकी एखान पूर्व दिखे टेन मीटर पर सेकेंड बेगे स्वाधीन भाई जा और बिस्टि कौन दिखे पड़ते बिस्टि तो जान खड़ा नीचे दिखे पड़े जो बिस्टिटे कलो दिए आँखी कलो कलो बिस्टि पड़ते यही खड़ा नीचे दिखे बिस्टि पड़ते ओके हमारे बेर करते हैं बेर करते भिवि माइनस भि एस एक कथा तो मैथर क्षेत्र में पढ़वा चमक भैर खूब रिसेंट एक पोस्ट रिसेंट ना आस प्राय बचर हो गए से देखा जो आसमें जो बदमाश नियम अंक करतम ये एक्चुअलि ठीक ना हमारे जोग और वियोग क्योंकि एक्चुअलि सेम सीमिलारलि गुण और भाग क्योंकि एक्चुअलि सेम चमक भैर पोस्ट हम अने देखो देखा से वोने खूब सुंदर मतलब व्याख्या कर क्यों आसले जोग और वियोग सेम कि गुण और भाग आसमें सेम जो क्यों आसमें किचुई ना जोग मान क्या ऋणात्मक संख्या जो ऋणा वियोग वियोग मान ऋणात्मक संख्या जो करा मन करो फाइव माइनस थ्री ये एक्चुअलि कि ये हलो फाइवर साथ माइनस थ्री जोग करा तमाने जोग और वियोग दूटा क्योंकि आलदा किसू ना तो प्रायरिटाइज करा उचित ना जोगे क्या आगे करब वियोगे क्या पर करब एरक प्रायरिटाइज करा उचित ना एक्चुअलि जोग जा वियोग एक ही कथा जोग मान एक्चुअलि ऋणात्मक संख्या जो करा वियोग मान वियोग मान एक्चुअलि एक ऋणात्मक संख्या जो करा कन्सेप्टे क्या लगाबाने भि वि भिवि प्लस माइनस भि एस लिखते परि तैना जीतु हमारे जोग वियोग एक ही कथा तो सामुद्रिक वियोग शिखी नहीं शिखी नहीं तो क्यों से मैं जोग दिए वियोग करते एक आगे शिखल तो लगे हमारे भि बीटा लागे बिस्टिर बेग भि बी एदि के ठीक आर हमारे भि एस स्वाधीन भाइर बेग स्वाधीन भाइर बेग जो एदी के है माइनस भि एस को दिखा है ओबियसलि ऊपर उल्टा दिखे तो माइनस भि एसटा हमारे एकदम उल्टा दिखे एक सौ आशी डिग्री घूर जाए माइनस भि एस हमारे करते भि बी और माइनस भि एस भि बी और माइनस भि एस यहाँ जो करा लगे तेल जो करते गले करते सामुद्रिक फिलते गम पाए पा मिलते हैं तेल भि बीटा के आईटू नीचे नहीं आसि तो नीचे नहीं आसले क्या ये यकम हो जाए ये तक और थकबे ना ये नीचे शिफ्ट कर चले आसके नीचे चले आस तेल एखंड क्योंकि पे गेसि हमार माइनस भि एस आिवि जस्ट ये दुटार हमें लब्धि कर फिलब हमारे शेष तो लब्धि हमें देखो नाइनटी डिग्री एंगल कर अच्छा यूल शर्टकाट आसे किस नाइनटी डिग्री हम कि है तपर तुम मध्यवर्ती एंगल जो एकश आशी है जिरो है एक लास्टिक तो देखा दीब नहीं कि है आसले जो नाइनटी डिग्री थे से क्षेत्र मेंटार सामुद्रिक आयत हो जाए एक्चुअलि आयत क्षेत्र में कर्णर दर्घ्य हमें जी रूट ओवर एज दुटा बाहुल स्कोयर तो ये लिखते परि भि स्कोयर प्लस भि एस स्कोयर स्कोयर कर कारण माइनस और प्लस एक ही जाए आल्टिमेटली माइनस का फैक्ट करना और अभी एक्चुअलि एखे मान नहीं डील करते नट डेक्शन नहीं तो देखो बिस्टिर बेग तुम्हें जो अच्छा बिस्टिर बेग हमें दी नहीं बिस्टिर बेग दिए नौ 
হঠাৎ বৃষ্টির পড়া শুরু করলো কত বেগে আমি দিয়ে দিই এখানে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে অনেক জোরে বৃষ্টি পড়া শুরু করছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে বৃষ্টি পড়া শুরু করছে তো বৃষ্টির বেগ এখানে বসাবা স্বাধীন ভাই বেগ বসাবা এখান থেকে কিন্তু তুমি মানটা পেয়ে যাবা কত হবে এটাই হলো বৃষ্টি বৃষ্টির বেগ স্বাধীন ভাই সাপেক্ষে তো এটা একটা যেহেতু ভেক্টর বেগ একটা ভেক্টর আসি তার মান আর দিক দুইটা বের করতে হবে তো এই মান বের করলাম এখন কিন্তু আমার ডিরেকশনটা বের করতে হবে একটু আগে যে স্বর্ণের অঙ্কটা করছি তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম স্বর্ণের জাস্ট আমি মান বের করা দেখাইছি সেখানে কিন্তু ডিরেকশনটাও বের করা ম্যান্ডেটরি অবশ্যই বের করতে হবে তো ওই সেই একই অ্যাপ্রোচে মানটা ডিরেকশনটা বের করে ফেলবা ওকে তাহলে এখান থেকে আমি মান তো বের করলাম এখন দিকটা বের করি দিকটা কি হবে একটু মুছে ফেলি ডিরেকশনটা দেখা ট্রাই করি আমি মনে করো বৃষ্টির বেগের সাথে কত কোন তৈরি করবে সেটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে বৃষ্টির বেগের সাথে বৃষ্টির বেগ কোন দিকে এই দিকে তাহলে বৃষ্টির বেগের সাথে অ্যাঙ্গেল বের করব এই অ্যাঙ্গেলটা বের করব মনে করো এই অ্যাঙ্গেলটা মনে করো থিটা এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা আমি বের করব একটু চিন্তা করে দেখো এই থিটা অ্যাঙ্গেল যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমি যদি এটাকে একটা সমকোণী ত্রিভুজ ধরি এই যে এটাকে একটা সমকোণী ত্রিভুজ ধরি তাহলে কিন্তু আমি খুব সহজে বের করতে পারবো একটা সমকোণী ত্রিভুজ হলে এই যে এইটা যেহেতু একটা বর্গক্ষেত্র সম্পূর্ণটা এই যে এতটুকুর লেন্থ আর এতটুকুর লেন্থ সমান না যেহেতু ভেক্টর শিফট করে যদি নিয়ে আসো তাহলে লেন্থটা সেম থাকবে না তাহলে এইটার যে মান আর এইটার মান সেম থাকবে মানে এটাও আমার অ্যাকচুয়ালি ভি এস তাহলে এটা ভি এস এটাও ভি এস তাহলে তুমি ভি এস জানো ভিভি জানো মানে কি বিপরীত বাহু লম্ব জানো সন্নিহিত বাহু ভূমি জানো তাহলে লম্বর ভূমি জানলে আমার কিন্তু বড় ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে না আমি ছোট ফর্মুলা টেন থিটা ইকুয়াল টু এই থিটার সাপেক্ষে লম্ব কত ভি এস আর ভূমিগত ভিভি এটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো তাহলে থিটা ইকাল তো টেন ইনভার্স সরি ভিভি ভি এস ডিভাইড বাই ভিভি এভাবে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি স্বাধীন ভাই বৃষ্টির সাথে কত কোনো ছাতা ধরবে এই যে এইবার যদি ছাতা ধরে তাহলে কিন্তু তার গায়ে আর বৃষ্টি পড়বে না কারণ বৃষ্টি অ্যাকচুয়ালি তার সাপেক্ষে এদিকে পড়তেছে তো এরকম বৃষ্টির অঙ্ক খুব কমন আমাদের সবসময় আসতে দেখা যায় যার কারণে এই ম্যাথটা করালাম আসলে স্পেশাল কিছু না আমাদের ইসাক স্যারের বইয়ে আর একটা সুন্দর প্রবলেম আছে যে প্রবলেমটা করব আমাদের টাইম একটু কম যার কারণে দ্রুত আগাচ্ছি আমাদের টপিকগুলো কভার করার ট্রাই করতে হবে ইসাক স্যারের বইয়ে খুব সুন্দর একটা প্রবলেম আছে আচ্ছা এই প্রবলেমগুলো বুঝতে পারছো নাকি একটু কমেন্টে জানাতো আমি একটু কমেন্ট থেকে ঘুরে আসতে চাই কিছুক্ষণের জন্য যার কারণে দ্রুত কমেন্ট করো আর ভেক্টরের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি তোমাদের কোনো টপিকে প্রবলেম আছে কিনা একটু আমি কমেন্টে জানাও তাহলে আমি চেষ্টা করব ওই টপিকটা পড়ানোর জন্য কারণ অ্যাকচুয়ালি তোমাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের উপকারের জন্য আমাদের ক্লাসগুলো ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা স্পেসিফিক্যালি আমি জানতে চাচ্ছি তোমাদের এই ভেক্টর কনসেপ্টের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি কোনো টপিকে প্রবলেম আছে কি না তাহলে আমি ট্রাই করব ওই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করার একজন জিজ্ঞেস করেছ এইচ এস সি ক্লাস কিনা হ্যাঁ ভাই এটা এইচ এস সি ক্লাস ওকে ডট অ্যান্ড ক্রস কুনন ওকে নৌ করঙ্ক নৌ করঙ্ক প্লিজ গাড়ির কাজ ভিজবে কি না ওই টাইপের ম্যাথ ওকে নদী নৌকা ডাইভার্জেন্স ওকে আচ্ছা অনেক প্রবলেম নদী নৌকা নদী নৌকায় আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি নদী নৌকার প্রবলেমগুলো বেশি ওকে নদী নৌকা ডাইভার্জেন্স এরপর ডট গুন ক্রস গুন নৌকার কনসেপ্ট অঙ্ক ওকে ওকে আচ্ছা লাস্ট টপিকটা নদী নৌকাটা ওকে ওকে আচ্ছা ডাইভার্জেন্সটা একটু বোঝান ওটা অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্জেন্সের যদি তোমার প্রবলেম থাকে আর ডাইভার্জেন্সের যদি প্রবলেম থাকে ডাইভার্জেন্সেরটা তুমি দেখবা যে আমাদের একটা পুরাতন ভিডিও করা আসতে অনেক পুরাতন আসলে সেখানে তোমার গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স কার্ল প্রত্যেকটা টপিক অ্যাকচুয়ালি পড়ানো আছে ওগুলো দেখতে পারো ওকে তো আমরা আমাদের টপিকটা শুরু করি আমাদের স্ট্যাক স্যারের বইয়ে খুব সুন্দর একটা প্রবলেম আছে যে প্রবলেমটা করার ট্রাই করব আচ্ছা অনেকে নামাজের ব্রেক চাচ্ছ
ওকে আমরা জাস্ট একটা ম্যাথ করি নামাজের ব্রেক দেবো সমস্যা নেই আর একটা ম্যাথ করি আমরা হ্যাঁ আপে কি ব্রেক একটা ম্যাথ করেই আমরা নামাজের ব্রেকে চলে যাব একটা ম্যাথ লিখি আমরা এটা ইস এক্সারের বইয়ে খুব পপুলার একটা ম্যাথ অনেকের প্রবলেম থাকে জাস্ট আপে কি বেগের কনসেপ্টটা করলে খুব সহজে করা যায় চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলমান একটি গাড়ি একটি ট্রাককে ইস এক্সারের বই খুললেই দেখতে হবে ম্যাথটা একটি ট্রাককে ফোরটি রুট থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে উত্তর দিকে যেতে দেখল উত্তর দিকে যেতে দেখল তোমাদের যে প্রবলেমগুলো আছে না স্পেসিফিক্যালি যে টপিকের প্রবলেমগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে আমি নেক্সট ডে আসলে আলাদা করে ক্লাস নেওয়ার ট্রাই করব তোমরা যা যা বলেছো ডট গুন ক্রস গুন তারপর ভেক্টর ডাইভারজেন্স নদী নৌকা এগুলো স্পেসিফিক আলাদাভাবে ক্লাস নেওয়ার ট্রাই করব ঠিক আছে সমস্যা নেই একদম স্পেশাল ক্লাস হবে যেখানে তুমি যদি ক্লাসগুলো করো কোনো প্রবলেম থাকবে না আর হানড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকে আমরা একটু ম্যারাথন টাইপের ক্লাস যেখানে একটু দৌড়াচ্ছি এই জন্য যেহেতু এইগুলো টপিকে তোমাদের স্পেসিফিক্যালি খুব বেশি প্রবলেম যেমন একটু ডিটেলস পড়ানোর ট্রাই করবো ঠিক আছে সমস্যা হবে না আশা করি চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলো মানে একটি গাড়ি একটি ট্রাককে এত বেগে চলতে দেখলো আমার প্রশ্ন হলো ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত এইটাই মেবি ছিল রাইট ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত ওকে একটু অঙ্কটা আগে সাজানো ট্রাই করি দেখি কি হয় আমি সেম আগের মতোই আঁকবো বারবার বলি যে যখনই নর্থ সাউথ এগুলো থাকবে একটা সুন্দর চিত্র এঁকে নিবা এতে করে তোমার ভিজুয়ালাইজ করতে সুবিধা হবে প্রথমে বলছে এত কিলোমিটার বেগে চলমান একটি গাড়ি তার মানে গাড়িটা চলতেছিল চলন্ত অবস্থায় দেখছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু চলন্ত অবস্থায় দেখছে চলন্ত অবস্থায় ট্রাকটাকে দেখছে তাহলে এই যে ডাটাটা এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ট্রাকের বেগ না এই ট্রাকে কে দেখছে গাড়ি দেখছে তার মানে এই যে ভ্যালুসিটিটা এটা অ্যাকচুয়ালি গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ এটাকে আমরা কি দিয়ে লিখতাম জানো কার বেগ ট্রাকের বেগ কার সাপেক্ষে গাড়ির সাপেক্ষে এভাবে কিন্তু লিখতাম এটা ইকুয়াল টু কত দাম আসছে ফর্টি রুট থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার এরপর এখানে আসছে কত ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কার বেগ এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গাড়ির বেগ ওকে কিন্তু কেউ দেখতেছে না ওই এত বেগেই গাড়িটা যাচ্ছে তার মানে ভিসির মান দেওয়া আছে ভিসি ইকাল টু ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার চা হয়েছে কত ট্রাকের প্রকৃত বেগ মানে ভিটি চা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত ওকে একটু চিত্রতে প্লট করে দেখি আমি জানি না গাড়ি কোন দিকে যাচ্ছিল এত বেগে চলো মানে একটি গাড়ি একটি ট্রাককে উত্তর দিকে চলতে দেখলো আচ্ছা পূর্ব দিকে এখানে ছিল গাড়িটা যাচ্ছিল পূর্ব দিকে তাহলে গাড়িটা যাচ্ছিল আমার পূর্ব দিকে তার মানে গাড়ির যে ভ্যালো সিটি এটা অ্যাকচুয়ালি পূর্ব দিকে এটা ইস্ট ওয়েস্ট দিয়ে দিই ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ গাড়িটা যাচ্ছিল পূর্ব দিকে বি সি ডিরেকশনের দিকে গাড়িটা আমার পূর্ব দিকে যাচ্ছিল এরপর ভিটিসি এটা কোন দিকে যাচ্ছিল এটা যাচ্ছিল উত্তর দিকে তার মানে এইটা ভিটিসি যাবে আমার উত্তর দিকে আমার লাগবে আমার লাগবে ভিটি কত তা আমরা সবাই জানি ভিটি সি ইকাল টু কত হয় ভিটি সি ইকাল টু কার বেগ ট্রাকের বেগ কার সাপেক্ষে সি এর সাপেক্ষে তাহলে সিটা মাইনাস করে দিব তাহলে এখান থেকে আমি ভিটি পেয়ে যাব ভিটি ইকাল টু হবে এটা অফিসে চলে গেলে ভিটি সি প্লাস ভিসি কিন্তু কিন্তু এটা কি আমি সরাসরি যোগ করে দিলে হবে এটা কি আমাদের বীজ গাণিতিক নেমে করলে হবে কখনোই না কারণ এটা আমার একটা দ্বিমাত্রিক কেস দ্বিমাত্রিক কেসে কখনোই তুমি এখানে ট্রাকের বেগ গাড়ি বেগ বসাই দিয়ে যোগ করে দিবে এটা হবে না এটা অবশ্যই আমার ভেক্টর পদ্ধতিতে করা লাগবে তো ভেক্টর পদ্ধতিতে করলে কি হবে এটা একটা সামুদ্রিক চিন্তা করলে একটা আয়ত হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি এটা লব্ধি হবে মাঝখান বরাবর তাহলে আয়ত চিন্তা করে দেখি একটু এটা আয়ত চিন্তা করলে অ্যাকচুয়ালি একটা বর্গ হয়ে যায় বর্গনা তো সামুদ্রিক চিন্তা করলে একটা আয়ত হয়ে যায় 
तेल आयत क्षेत्र कर्णटा है तर लब्धिमान मान यी भिटिर मान क्यों क्यों भिटिसी भिटिसी और भिसि ये जो करब जो कर ले लब्धिटाई है हमारे ट्रैकर बाग तो ट्रैक मान क्यों क्योंकि एखान खूब सहजे बेर कर फिलते रूट ओवर एट स्कोयर प्लस एट स्कोयर डेक्शन जी बेर करते और सहज हमें मन कर लम पूर्व दिखे साथ थीटा को जाए थीटा इक्ल टू है टैन थीटा इक्ल टू लम्ब डिड बी पुच मैं लम्ब मानी कि जेटा के लिए जाओ यटाई तरह लम्ब जो भिटिसी एटाई तरह लम्ब भिटिसी तेल भिटिसी हलो लम्ब फर्टी रुट थ्री और फर्टी हलो तरह भूमि तेल से खान टैन थीटा इक्ल टू रुट थ्री हो जाए थीटा बेर करते आशा कर मैं बुझते पे छो तो अने तो नाम बोलते हैं एक् नाम टाइम हो गए प्राय शेष हो जाए नाम टाइम तो आज के क्लस तो यतटुक थकोर आप जेहतु नदी नौका तो हमारे स्पेशलि प्रब्लेम आ नदी नौका तर डट गुण क्रस गुण ये नेक्स्ट क्लस इनशाला शेष कर फिलब ओके तो नाम एम्बा ब्रेक दीची और एर परवर्ती तुम्हारा देवाशीष भैया क्लस आसें आज के मीन हाज भैया क्लस एतटुक समाप्त कर दिल जदि ये को टपिके बुझते समस्या थे अवश्य 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 जाना और नोट सबमिट करते भूलो ना ये क्लसटार अवश्य नोट सबमिट कर दीबा बंदीपाशाला पे बंदीपाशाला ग्रुपे प्रत्येक नोट सबमिट करो एखे जरा आसो तो सब जो अनेक अनेक समय कमरा रेखे और आगामी क्लसर जो आमंत्रण जानिए ये शेष करल्ला हाफिज असलैकुम